মানুষকে জানানো হয়নি এবং তাহলে কেন জিজ্ঞাসা করেননি হয়তো তারা এতটুকু বুঝতেন যে এগুলি দিয়ে আরবদের তরিকাও ছিল আরবরা যখন কাব্য রচনা করত তখন কয়েকটি অক্ষর শুরু করে রেখে দিত আর প্রতিযোগিতা যেহেতু হয়তো কম্পিটিশন হতো আর তখন তাতে তারা বোঝা দিয়ে চাইতো যে আমি অক্ষরগুলি দিয়ে কাব্য রচনা করছি তুমি ওগুলিতে রচনা করো আর সাথে তোমার কম্পিটিশন হোক দেখি কে পারে তো সেই যুগে যে প্রচলন ছিল কাব্য রচনার সেই তরিকাতে আল্লাহ রবুল আলমিন সোরাগুলি প্রথমে সবগুলি সোরান না বেশ কিছু সোরা প্রথমে এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি দিয়েছেন যেগুলি হরুফে মোকাত্তা কাতা একটা মানে বিচ্ছিন্ন করা মোকাত্তা মানে বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ আল্লাহ পাক এখানে কা বলার পরে বলছেন অল কোর আনিল মজিদ সম্মানিত আল কোরআনের শপথ করেছেন আল্লাহ পাক শপথ করে তারপরে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটি কি অকাত্মভাবে পেশ করেছেন বা তার কথা উল্লেখ করেছেন এই সুরে কাপ সম্পর্কে আরো যে একটি কথা তার শিশু শুরু করার আগে ভূমিকাতে বলা যাক তা হচ্ছে যে সুরে কাপ নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই যে ইতরাজাতাই যেমন তারপরিবারের চুলা আর আমাদের চুলা একই ছিল এক চুলাতে রান্না করা হতো পালা পুরোনো রান্না করা হতো কখন তারা রান্না করতো কখন আমরা রান্না করতাম বলছেন অমনি হিসাম হেসামের মা অমনি হিসাম কিন্তু হারেসা বলছেন যে তাহমদি সাল্লামের বাড়ির কত কাছে কাছে পাশাপাশি বাড়ি পাশাপাশি বাড়ি ছিল আর এক চুলাতে এই দুই পাশাপাশি বাড়ি নিয়ে লোকের রান্নার কাজ হইত এটা বলার পরে বলছেন যে যেমন নবী সাল্লামের বাড়ির পাশে থাকতাম আর নবী সাল্লামের বাড়ি মসজিদ মাউজের সাথেই লাগা ছিল নবী সাল্লামের যে খবর আছে মায়ের সাথে আল্লাহ তালানার ঘরে কত সাথে লেগে তাই না তো এই জন্য আমরা বাড়িতে থেকে রান্না করতাম বা বাড়ি সংসারে কাজ করতাম তার সাথে সাথে মসজিদ নামে ফুটবল শুনতে পেতাম এটাই তো বলার উদ্দেশ্য এত লোক ছিলাম নবী সাতলামের সাথে এবং তার পরিবারের সাথে তার বাড়ির সাথে যে অমা আসার তো কা পাল করে আনিল মেজিদ ইল্লা আলাল লিখান রাসুল ইল্লা সাল্লাহ আলী ইসলাম কা ওখান ইয়াকুল্লাম আছেন আলাল বিন্দারি এ দেখাতা বান্না এবং সুরায় কাফ ওয়াল কোর আনিল মেজিদ ইসরায় কাফ রসুলের <laughs> আমাদের দেশে তুই কি একই রকম মুখস্থ করা নয় আমাদের অনেকে এক এক সুরাজ শুরু থেকে একই রকম মুখস্থ রাখে সুরা বাজার শুরু থেকে একটু মুখস্থ আছে শেষে একটু মুখস্থ আছে শুরুতে অথবা শেষ মুখস্ত করবে এরকম একটা তরিকা আছে আমাদের দেশে কারি হাজরা জানেন তাই না না এই তরিকায় নাই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জবান থেকে শুনে শুনে মুখস্ত করি সামলাস করে কাপড় 
তখন শুনেছি প্রত্যেক জুমার দিনে রসুল উল্লাসন তেলাওয়াত করছেন আর আর মিম্বারে মিম্বারের ওপর চেয়েছে এরা সাতাবার নাচ যখন জুমার ফুটবা দিতেন মানুষের সামনে তাহলে জুমার ফুটবাই সুরায় পাপ পড়া নবী কেমিকালের সন্ধান প্রতি সপ্তাহ পর্যন্ত জরুরি নাই কিন্তু জরুরি নাই তখন সন্ধান আর এই সুন্নতকে একবারে ছেড়ে দিলেন মাস গেল মাসে চার চারটা জুমা কয়েক মাস গেল বছর গেল কয়েক বছর চলে যাচ্ছে কাপ পেলা হতে না তার একটা অংশও পেলা হয় না সুন্নত খেলা হচ্ছে এই রকম সুন্নতগুলিকে অনেকে ছেড়ে দিয়েছে অনেক আইমারা ছেড়ে দিয়েছে লম্বা লম্বা খুদবা দিচ্ছে অনেকে রাজনৈতিক খুদবা দিচ্ছে অনেকে আর বড় বড় কথা বলছে কিন্তু পরামিক আয়াতে তেলা উঠে এই এক ধরনের ফুটবল যেটা সন্ন্যাসের খেলা ফুটবল হচ্ছে বা সন্ন্যাসী ফুটবল হচ্ছে না আর আরেক রকম ফুটবল আমাদের দেশের গত বানার ফুটবল পঞ্চাশ ষাট বছর সত্তর বছর আগে কিছু হুজুরা ফুটবল লিখে দিয়েছে ছুটি সাত ফিনার ফুটবল অমুকের ফুটবল অমুকের ফুটবল এগুলা ভারতীয় ফুটবল আর যদি ফুটবল লিখে দিয়েছে ওই মন্ত্রের মতো ফুটবল করেছে যাতে তোর এক কাপ নেই হ্যাঁ যাতে তোর এক কাপ নেই নবী করিম সাল্লাহ সময় উপযোগী খুদবা রাখতেন মানে বক্তব্য রাখতেন ওই গতবার আর খুদবা করতেন না আর তাতে বেশ কিছু কোরআনের অংশ হইত তার মধ্যে সোরা কাঠের আয়াত হইত বা সোরা কাঠ হইত তার এইভাবে খুদবা দেওয়াই হচ্ছে সন্ন্যাস তারিখ আল্লাহ পাকের প্রশংসা হবে নবী সাল্লামের উপর দুর্দেশ করা হবে সোরা কাপ পুরোটাই অথবা তার কিছু অংশ হবে বা সোরা কাপ পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাতে যেহেতু কি আমাদের কথা মানুষের হাসন নাসের কথা আল্লাহ পাক কেমন যদি হিসাব নেবেন এবং জমা করবেন তাদের জবাব দিয়ে করতে এসব কথা রয়েছে এইরকম অন্যান্য সুরাই যে সব কথা পরকালের কথা কেমতের কথা এবং পরকালের ভয়াবহতার কথা রয়েছে ওই সব সুরাগুলি কিছু অংশ পাঠ করবে আর তারপরে লোকজনকে বুঝাবে বিষয়গুলিকে আর বর্তমান যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করবে এবং সেগুলি সমাধান দেবে এইভাবে জুমার খুদবা জুমার বক্তব্য আর ঈদের খুদ হওয়া উচিত এটা হচ্ছে সন্ন্যাস তালিকা उद्देश्य বড় বড় অনুষ্ঠান জুমা বড় অনুষ্ঠান অনেক লোক জমা হয়েছে পাঁচ দশটি অক্টিয়া মসজিদ থেকে সমস্ত মুসলমানরা জমা হয়েছে জমা মসজিদে তাই না গোটা গ্রামের লোক বা গোটা শহরের বিরাট একটা অংশের লোক জমা মসজিদে জমা হয়েছে যেটা অক্টিয়া নামা হয়ে তার দশ ভাগের এক বিশ ভাগের এক ভাগে জমা হয় না হয়তো তো এইরকম বড় বড় যেখানে অনুষ্ঠান মজলিস হতো সেখানে নবী কেন সাল্লা এই সুরাগুলি করতেন এই জন্য এতে রয়েছে মানুষ জাতির বা পৃথিবীর সৃষ্টির সূচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে তোমরা কি ছিলে আল্লাহ পাক কিভাবে সৃষ্টি করলেন আত্মান জমি তোমাদেরকে এতে রয়েছে আল্লাহ পাক যে পুনরুত্থান করবেন কবর থেকে উঠাবেন মানুষকে প্রাণদান করবেন হিসাব নেবেন এবং আল্লাহ সঙ্গে দাঁড়াতে হবে জবাবদেহি করতে হবে জান্নাতের কথা রয়েছে জাহান্নামের কথা রয়েছে নেকির কথা রয়েছে প্রতিদানের কথা রয়েছে শাস্তির কথা রয়েছে উৎসাহিত করা হয়েছে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এসব কথা যেহেতু উল্লেখিত হয়েছে এগুলি দিয়ে মানুষের সংশোধন করা উদ্দেশ্য মানুষকে দিনে দিকে ফিরিয়ে না আসার উদ্দেশ্য এই জন্য নবী সাল্লা ছিলাম বড় বড় অনুষ্ঠানে যেখানে লোকজনের সংখ্যা বেশি হতো এই সুরাগুলি পাঠ করতেন এই রকম সুরায় না ফিয়ার তাতে রয়েছে এইসব কথা আখেরাতের কথা পরকালের কথা জাহান্নামের কথা আল্লাহ তাদের সৃষ্টির কথা আর সুরায় আলাই সেজন্য এই সুরাগুলি নবী সাল্লা সাল্লাম করতেন জুমার নামাজে এবং ঈদের নামাজে এখন শুরু করা যাক তাসি আল্লাহ পাক এরশাদ কথা বল কোন আনিল মজিদ পাক বলার পরে আল্লাহ বলছেন আমি শপথ করি ওয়াউ হচ্ছে শপথ শপথের জন্য কথা আমি সম্মত করছি সম্মানিত বা মাহাত্মপূর্ণ কোরআনে কেরিমে বা কোরআনে শপথ করার পরে কোন একটি কথা বলা হয় তাই না ওটাকে জবাবে কসান বলে আর যেমন আপনি শপথ করেছেন আল্লাহর কসম করছি কি জন্য কসম করছেন কোন একটা কিছু বলতে চাইছেন তাই না যে কথাটি বলতে চাইছেন এটা হচ্ছে জবাবে কসম সেটাকে অকাট্য করার জন্য আপনি কসম করলেন আল্লাহর কসম করে বলছি আমি অমর ব্যক্তিকে আমি ধার দেবো 
অপর ব্যক্তিকে ধারে দেব না এটা আপনার জবাবে কথা এটা যে সত্য করে বলার জন্য পছন্দ করলেন এমনি বলতে পারবেন না ওকে ধার দেব না হালকা খুঁজে পারে কথা আপনার ব্যতিক্রম হতে পারে দেব না আবার দিয়ে দিলেন করবো না আবার করে ফেলেন কিন্তু আল্লাহর প্রশ্ন করে বলছে এই কারণে আর করবো সত্য পরে যদি কখনো করেন না পছন্দ করে ফেলি কখন না হলে তোমার কাফার দিতে হবে না মারা যাবে না তবে গোনার কাজ হলে কখন ভেঙে দিতে হবে আর কাফার দিতে হবে তো আল্লাহ তো খবুল আলমিন কসম করেছেন কিসের জন্য কিছু তত্ত্ব তারপর বলছেন যে এখানে একটা বাক্য উজ্জ আছে তা হচ্ছে লাতু আসুন না অবশ্যই তোমাদেরকে উঠানো হবে তোমাদের পুনরুত্থান অবশ্যই হবে মতের পর কবরে যাবে মাটিতে মিশে যাবে সরে যাবে গলে যাবে লাতু আসুন না তাকে অবশ্যই উঠানো হবে কেমন আল্লাহ কখন না এত বলেছেন कारण এখানে জবাবের কথা উজ্জ নেই তবে আগের যে আলোচনাগুলি আছে সেটা হচ্ছে জবাবের কথা মানে ওই কথাগুলিকে অকার্থভাবে বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ শপথ করেছেন কেমন তাহলে এটাকে বুঝতে হবে অর্থাৎ আমি আল্লাহ আল্লাহ বলছেন আমি সম্মানিত পরাণে শপথ করছি বাল আজিব আঞ্জা আহম রেরম মেনু সরাসরি তো মনে হচ্ছে না যে আল্লাহ কাপড়া করে বলছেন কিন্তু আল্লাহ পাক কাফের দেওয়া অবস্থার কথা বলছেন বল মানে বরং তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে সতর্ককারীকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরই মধ্যে থেকে কেন নবী নিয়ে আসলাম আমি আকাশ থেকে পাঠাইতাম ফরিস্তা পাঠাইতাম কোন বিশেষ ব্যক্তি আজ ভাবে আশ্চর্যজনক ভাবে আস্ত তাদের মধ্যে মানুষ হইল ইয়ার তিন হইয়ে দুর্গত অবস্থায় অভাবে অবস্থায় অসহায় অবস্থায় আর কাছে ভাবে বানিয়ে দেওয়া হলো আমাদের মধ্যে বড় বড় নেতারা আছে পয়সাওয়ালা আছে বড় বড় সরদার আছে ওদের ছেলেদেরকে ওদেরকে বানানো হইল না এটা কেমন কথা আশ্চর্য কথা এই কথাগুলি বলেছিল তারা তাই আল্লাহ বাবু বলছেন যে তারা আশ্চর্য হচ্ছে যে তাদের মধ্যে কি একজন সতর্ককারী নবী পাঠানো হয়েছে সাঁতালাল কাফেরও না তখন কাফেররা বলেছিল হাজার সাই নাজি এটা তো বিস্ময়কর বিষয় এটা তো বড় আশ্চর্যজনক বিষয় এটা কোন কথা হইল আমাদের মধ্যে থেকে আমার একজন অভাবিকে মনে হয় আর লাস্ট মন্ত্রী পার্টি রেফেরেস্তা আর ফেরেস্তা এসে কথা বলতো তাহলে আমাদের অলৌকিকত্ব আছে এটা অসাধারণ বিষয় তা নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের সন্দেহ থাকত না এসব কথা কাফেররা বলেছিল তাহলে এই বিষয়টি সম্পর্ক কিসের সাথে নবী সাল্লামের নবুয়াত রেসালতার সাথে যে মোহাম্মদ সাল্লাম নবী কি না কাফিরেরা অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল যে এটা তাৎপর্য কথা হইতে পারে না আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের একজন দুর্বল দুর্বলের ছেলে ইয়ার তিনটি মানুষ হল ওকে রুকুল বানিয়ে দেওয়া হয়নি এটা হইতে পারে না তাহলে নবুয়াতকে রেসালতকে মোহাম্মদ সাল্লামের নবী হওয়া রসুল হওয়াকে তারা যেন ঠিক আছে তারা অস্বীকার করেছে কথা আল্লাহ বলছেন আরেকটি বিষয় আল্লাহ বললে কিন্তু আই যান নিচ্ছি না তারপরে তারা এই কথাও বলেছিল আচ্ছা আমরা যখন মরে যাও নিচ্ছি না মাতা ইয়া মূর্ত থেকে মূর্তি মান হয় আর দুই গ্রামের যারা বোঝেন সাত বোঝেন আর মাতা ইয়ামা তো সামনে আত্মাও থেকে মিট না হয় যেমন ফিফ না হাফায় হাফো থেকে ফিফ না আমরা যখন মরে যাব তখন না তোরা মরে যাওয়ার পরে কি হয় মানুষ মাটি হয়ে যায় মাটিতে মিশে যায় অনেক দূরের কথা জালে তারা জন এই ফিরানো এটা এমন এক ফিরানো কথা বলা হচ্ছে আমাদেরকে মোহাম্মদ সাল পক্ষ থেকে যেটা বাই অনেক দূরের কথা হতেই পারে না আমাদের সে প্রবাদ আছে দিল্লি অনেক দূরে আছেন কেমন মানে 
তুমি যেটা টার্গেট করেছো বা তুমি যে কথা কল্পনা করছো যে হবো সে হবো এটা হবে না আসলে অনেক দূরের কথা এটা তো বলে এই দিল্লি অনেক দূরে বাংলা তো আছে উর্দু তো আছে ফাঁসি তো আছে দিল্লি বহু দূর হয়ে হ্যাঁ দিল্লি দূর দূর আসে এটা একটা প্রভাব ভারত উপমহাদেশের প্রভাব মঙ্গল আমার উপরে চলে আসে যখন তার রাষ্ট্রীয় ভাষা ভারতে ছিল আপনি যদি সাধারণ মানুষ হন আর যদি বড় বড় স্বপ্ন দেখেন তখন এখন আপনার কোন বন্ধু বলবে আর দিল্লি অনেক দূরে তো ওরাই কথা বলে ফেলেন আমি তারা জন্ম এই যে ফিরে আসা আমাদেরকে আমার পুনরুত্থান হবে আমাদের আমাদের উঠান হবে এটা তাই অনেক দূরের কথা তাহলে দুটো বিষয় হয়ে গেল একটা নবীর রসুল নবীর কথা মমত সালামের আর কি হচ্ছে পুনরায় উঠাবার কথা কেমন হওয়ার কথা যে আমরা সরে গলি যাব মাটিতে মিশে যাব তারপর আবার উঠানো হবে এই তারা কি বলছে অস্বীকার করেছে তাহলে এই দুটো বিষয় থেকে আমরা কি জানতে পারলাম যে কাঠেরা অস্বীকার করেছে আল্লাহ এই দুটো বিষয় কি অকাত্ত ভাবে বর্ণনা করতে চাইছেন এই জন্য পছন্দ করেছেন আমি সম্মানিত করানের মাহাত্মপূর্ণ করানের পছন্দ করে বলছি যে অবশ্যই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি আমার রাসুল আর অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থান হবে ওঠানো হবে কি আমাদের দিনে তাহলে যে বিষয়টা উল্লেখ করা হচ্ছে সেখান থেকে পছন্দের জবাব না হবে তারপরে আল্লাহ হক বলছেন যে কেন তোমাদের ওঠানো যাবেন না এটা কি আল্লাহর জন্য কোনো মুশকিল আল্লাহ বলছেন কাদা আলিম না মাতান কসুল আর জমিন আমি আল্লাহ জানি কাদা আলিম না মানে আমি আল্লাহ জানি যদি বহু বছর সম্মানের জন্য আল্লাহ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আল্লাহ বলছেন এই কথা তাই না আর কোরআনে কিন্তু এই রকম বহু আয়াত রয়েছে বহু বছর আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ সঙ্গে আর কেউ নেই তাদের শরীর সম্মানের জন্য বহু বচন ব্যবহার করা হয় এর আগে অনেকবারই বলেছি সম্মানের জন্য বহু বচন ব্যবহার বড়রা বহু বচন ব্যবহার করে থাকে বড় নেতা বলে আমরা এটাই করতে চাই অথচ ও নিজেই করতে চাই আমরা এটাই করতে চাই কোন দলের নেতা দেশের নেতা বলে আমরা এ কথা বলছি আমি উদ্দেশ্য আমি তো সম্মানের জন্য বহু বচন ব্যবহার হয়ে থাকে প্রত্যেক ভাষায় আল্লাহ বলছেন যে কারণ আলিম না মাতান কসুর আর জমিন আমি আল্লাহ জানি তাদের দেহে থেকে মিনহুম তাদের দেহ থেকে এই পৃথিবীর মাটি জমি আর এই পৃথিবী যা কমিয়ে দিয়ে থাকে মানুষ যখন মরে যায় মরে যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে ওর শরীর থেকে কমছে কমছে না সরছে প্রথম দিন দুই তিন দিন চার দিনে ওপরে চামড়াগুলি সরল ফুলে গেল ফিরে গেল তারপরে সরতে শুরু হলো ধীরে ধীরে সরতে 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 হয়তো দু চার ছয় মাসের মধ্যে গোস্ত যা ছিল রক্তচুপ সব সরে শেষ হ্যাঁ হাড়ি বাকি হাড় হাড্ডিগুলো সরতে 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 লাগলো দশ বছর বিশ বছর ত্রিশ বছর লাগলো কারণ আলোনা মাতান ফসল আর জমেন আমরা জানি না যে এখন অমুক ব্যক্তি যে মারা গেছে আমার দাদা মারা গেছে তার কতটা সরে শেষ হয়েছে কতটা সরে সরতে এখন বাকি আছে সরে শেষে হাড্ডিগুলো কি অবস্থা আছে হ্যাঁ একবার দুর্বল হয়ে গেছে না এখনো সবচেয়ে হ্যাঁ আছে জানি কি আল্লাহ সব কিছুই জানেন আল্লাহ বলছেন তাদের আলিম না আমি আল্লাহ জানি মাতান ফসল আর জমেন এই পৃথিবীর মাটি তাদের কতটা কমাচ্ছে কতটা সরিয়ে কমাচ্ছে এখন তো সরে সরে পচে কত কোন স্তরে পৌঁছিল আমি সব জানি নবী সাকিলাম এসে সেই হাতি সরে এসে সেই বোকালতে সরিষার দানা পরিমাণ একটি হার থেকে দেয় আগের বুঝ দানা এটা সরে না ওখান থেকে আল্লাহ পাকার বলে আলমে সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করবে আল্লাহ পাক বলছেন এ তো আমি জানি আমি তো খবর রাখি তো যে আল্লাহ খবর রাখেন কোন খানে হাড় হাড্ডি গোস্ত সুরেছে সব খবর রাখেন সে আল্লাহ সেখান থেকে উঠে দিতে না আরবে মরলেন আরবে আরবের মাটি আপনাকে খেল না আজমের মাটি খেল ভারতের মাটি খেল কোন খানে মরলেন পানি পেন নাই ফলে সব আল্লাহ জানেন তাহলে যে আল্লাহ জানেন সে আল্লাহ দেখতে পারেন আপনার যদি জানা থাকে যে মূল থেকে আমার টাকা বলেন সম্পদ পোতা আছে তো ওরাও উঠে পারবেন না সক্ষম উঠে দিতে পারেন জানা আছে যে আমার এই জিনিস পোতা আছে আল্লাহ বলছেন আরো অতিরিক্ত শোনা কিতাবন হাফিজ আর আমার নিকটে এমন একটি লিখনি আছে কিতাব আছে 
অর্থাৎ লোহে মাকু সুরক্ষিত ফলক আছে হাফিজ যা সংরক্ষণকারী যা তাদের চোখ সংরক্ষণ করে রেখেছে লিখা আছে যে আব্দুল খালের জন্ম হবে কোথায় লালিত পালিত কোথায় তার পড়াশোনার জন্য বাল্য জীবন কোথায় সাবালক হয়ে থাকবে কোথায় কর্মজীবন কোথায় বার্ধক্য কোথায় মর্গে কোথায় আবার মরল সৌদি আরবে বা কোথাও তো দাফন হইল কোথায় হ্যাঁ লাশ গেল কোথায় কতদূর সরেছে কোনখানে সরেছে কোনখানে মাটিতে মিশেছে ওয়াইন দানা কি তাবুন হয় ওই কি তাবে সুরক্ষিত আছে হেফাজত করা আছে লিখা আছে আল্লাহ পাক ভুলেন না লিখার প্রয়োজনই ছিল না তারপর আল্লাহ পাক লিখে রেখেছেন তারপরে বলবে যে আমাদের কি কি করে আল্লাহ উঠাবেন তোমার তো সব কিছু রেকর্ড আছে আল্লাহ পাকের এলিনাও রেকর্ড আছে আল্লাহ পাকের কিতাব লাভ মানুষ হলেও তা রেকর্ড আছে আল্লাহ পাকের সাত করছেন বালকের যাবু বিল হাক আসরেরা পরকালকে অস্বীকার করেছে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে এই জন্য যাবু বিল হাক বরং এরা সত্যকে মিথ্যা মনে করেছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে সত্য পরকাল সত্য নদী সত্য দিন সত্য এই হককে সত্যকে কি করেছে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অস্বীকার করেছে লম্মা যা আমরা যখন তাদের কাছে এই সত্য আগমন করেছে নবী সাহেব এসেছেন নবী সাল আল কোরআন নিয়ে এসেছেন আখেরাতের কথা এসছে পরকাল স্পষ্টভাবে যখন তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে পর পরকালের কথা তখন তারা অস্বীকার করেছে ফাহুলসি আমরি মরিজ এই তাদের অস্বীকারের কারণে মিথ্যা মনে করার জন্য এই সত্যকে তারা সংশয়ের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে সেই আমরিন আমার মানে কাজ আর মরিজ মানে হচ্ছে মুক্তারের মুক্তালিত অর্থাৎ সংশয় তারা সংশয়ের বিষয়ে নিমজ্জিত হয়ে গেছে সংশয় করে আছে এই কথা বিশ্বাস হয় বিশ্বাস করা যেতে পারে এটা হবে সে সংশয় প্রকাশ করুক আর না করুক এক শ্রেণীর লোকের আছে এই সংশয়ের কথা প্রকাশ করে তারপর অস্বীকার করে যারা কাপের আর জন্মসূত্র কিছু মুসলিম আছে সংশয় করে আছে গাফেল সারা জীবন চলে গেল পঞ্চাশ ষাট বছরের জীবন কখন আল্লাহ বলে চিন্তা হল না কখনো তার রসুল বলে কোনো চিন্তা হল না কখনো আল্লাহ পাকের কি তার কোরআন বলে কোনো চিন্তা হল না কখনো তার নামাজ বলে চিন্তা হল না কখনো মত আসবে মতের পরে কি হবে তা বলে চিন্তা হল না জান্নার জান্নাত বলে কোনো হই তার মনে কোনো চিন্তা আসলো না কখন কি আমরি মরিজ সুতরাং তারা সংশয়ের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে তা প্রকাশ করুক আর নাই করুক সেই জন্য কর্মতৎপরতা নেই মেহনত নেই পরিশ্রম নেই কর্মক্ষেত্র দুনিয়া এই দুনিয়াতে কাজ করল না আখেরাতে ফল পাবে এই জন্য না আখেরাতের ফলে বিশ্বাসে নাই সুতরাং দুনিয়ার কর্ম করল না পেতে বিশ্বাসী সে জন্য কর্ম করেছে লেখাপড়া করেছে চাকরি করেছে বেতন নিয়েছে কারণ পেটে বিশ্বাসী খেতে হবে নিজের ছেলে মেয়েকে খাওয়াইতে হবে এই কিন্তু বিশ্বাসী এই জন্য এগুলো কথা বলতে হয় কোনো বক্তাকে কোনো ওয়াইফকে কোনো আলমকে এগুলো কথা বলতে হয়নি যে আমার ছেলে মেয়েকে খাওয়াইতে হবে সুতরাং তুই রুজি রোজগার করো তখন বলার প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু তাদের বন্ধুর কথা আল্লাহ পাকের একত্রের কথা নবী রেসালতের কথা কোরআনি করিমে বিধানের কথা কোরআনি জীবন গড়ে তুলার কথা বড় করার কথা বলেও কাজ হয় না কারণ সংশয় রয়েছে তখন কি আমি মরিজ সংশয়ের মধ্যে পড়ে রয়েছে সন্দেহ পড়ে রয়েছে সুতরাং আলমের কথা বিশ্বাস হয়নি তারপরে এরশাদ করেছেন সহমসি আমি মরিজের পরে এখানে আল্লাহ প্রবুল আলমিন তার এই আসমান জমিনের সৃষ্টিতে আসমান জমিনের মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন বৃষ্টি বর্ষণ করছেন আল্লাহ প্রবুল আলম উদ্ভিদ উদ্গত করছেন খাদ্যের ব্যবস্থা করছেন এই সময় যে আল্লাহ ফাকরাবুল আলমিনের ক্ষুদ্র ক্ষমতার বহি প্রকাশ আর এগুলির সৃষ্টি আসমান জমিনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি চাইতেও আমাদের তুলনায় কঠিন আল্লাহ কাছে সবগুলি সহজ আল্লাহ কাছে মানুষ সৃষ্টি করা যেমন সহজ আসমান জমিন সৃষ্টি করা সহজ পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করা সহজ তাই না কিন্তু আমাদের কাছে নিজের ক্ষুদ্র সৃষ্টি রাখা হয় একটা হচ্ছে আসমান জমিন তৈরি করা একটা মানুষ তৈরি করা কোনটা বেশি বড় আসমান জমিন তৈরি করা বেশি মুশকিল তাই না তারপরে প্রশংসা দেখে দেখে 
তাই না হয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য দেশে তৈরি হচ্ছে বা আমাদের ইয়ে তৈরি হচ্ছে ইন্ডিয়া তো তৈরি যেমন কোনো ব্যাপার না প্রথম যারা তৈরি করেছে আবিষ্কার করেছে তাদের জেনের কথা আমরা প্রশংসা করেছি তাহলে মানুষের উপরে আমরা যদি প্রশংসা করি যারা প্রথম আবিষ্কার করেছে তাহলে মানুষের সৃষ্টি করতে পারবো আলমিন যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয়বার মাটিতে বলতে পারবেন না প্রথমবার যে আল্লাহ পাকের রব্বুল আলমের বীর্য থেকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন সে আল্লাহ মাটি থেকে জমিন থেকে উঠে পারবেন না ওই লোকগুলিকে অবশ্যই আল্লাহকে <laughs> যে তোমরা তোমাদের পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দিহান যে আবার কেমন করে উঠানো হবে আমি করেছি আল্লাহ বলছেন আফালাম জড়িয়ে তারা কি দেখেন না আকাশের দিকে তাকিয়ে সব কাহন যা তাদের ওপর উত্তোলিত রয়েছে কেসা বানাই না না আমি তা কি কেমন করে তৈরি করেছি কত সুন্দর করে তৈরি করেছি কত সুদৃঢ় করে তৈরি করেছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি কত সুসজ্জিত আল্লাহ করেছেন কি দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন তারকা দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ বলছে আমি অলঙ্কৃত করেছি সুসজ্জিত করেছি আত্মা প্রথম আকাশ কি বিপদের আসমান কি দিয়ে এসব প্রদীপ মালা দিয়ে অর্থাৎ তারকা রাজি দিয়ে অমার আল্লাহ বলছেন অমার লাহামিন ফুরুজ আর এই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো কোথাও কি ফাটল আছে কোথাও ছিদ্র আছে যখন মেরামত করতে হবে ভেঙে পড়তে যাচ্ছে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা গেছে যেমন দুনিয়াতে দেখা যায় ফ্লাইট আসার কথা সকালে আসল না কি জন্য বলছে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা গিয়েছে সেই জন্য ফ্লাইট আজকে সকালে আসবে না বিকেলে আসবে অথবা এই সপ্তাহে কেন ফ্রি তাই না বাধ্য হয়ে গেল রাস্তায় নামতে আসছিল সৌদি আরো বাধ্য হয়ে শ্রীলঙ্কা এগিয়ে নিয়ে গেল অন্য দেশে কোথাও নামতে বাধ্য হলে উপায় নেই এখন আল্লাহ আব্দুল আলমের সৃষ্টি আসমানের জমিনে এরকম কোন ব্যতিক্রম দেখছো আমার আমি ভুরু তাতে কোনো রকম ফাটল তো দেখছো না আল্লাহ আরো দাম মাদাদ না আল্লাহ বলছেন আমি জমিনকে সৃষ্টি করেছি মাদাদ না আল্লাহ এখানে মাদ্দের কথা মাদ্দে আমার তো মানে সম্প্রসারিত করা সম্প্রসারিত করা কোন একটা রাবারকে ধরেন রাবারকে ধরেন রাবার দেখেন ছোট থাকে তাই টানলে যত টানলে বড় হচ্ছে এটাকে মত বলা হয় আর কি মাসে তাহলে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ প্রথম জমিনকে সৃষ্টি করে নিচ্ছে সেটা গোটানো ছিল মোড়ানো ছিল ভাগ ছিল তারপর আল্লাহ আব্বুল কি করেছে সেটাকে মেটাতে না হ্যাঁ সম্প্রসারিত করেছেন যদি বিছিয়ে দিয়েছেন এই জন্য জমি সম্পর্কে আর একটা শব্দ আল্লাহ আব্বুল পুরানে কেন ফারাস বলা আর বা ফারাস না হ্যাঁ জমিনকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি তৈরি ধ্বংসিত করেছে যখন যখন সেগুলি আবিষ্কার হচ্ছে তখন কোরআন কারিমের ওই দিকগুলি উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে স্পষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ পাকের সাথ করছেন যে ওয়াল তাই না কি হারাও আসিয়া জমিনকে বিছিয়ে দেওয়ার পর বা সম্প্রসারিত করে দেওয়ার পরে কি করলেন ওয়াল তাই না সিয়া জমিন কি হতে লাগলো জমি করে কে হারিস রয়েছে জমিনকে যখন আল্লাহ পাকে পৃথিবীকে মাটিকে বিছিয়ে দিলেন তাহলে দেখো হ্যাঁ তখন মাটি কি হতে লাগলো কাঁপতে শুরু করলো নাম চড়া উঠের নয় অর্থের বাস করা যাবে না বাড়ি ঘর করা যাবে না এরপর চলাফেরা করা যাবে না অসম্ভব আল্লাহ বলছেন আলতাই না সিহা রাওয়াসিয়া তার উপর আমি নিক্ষেপ করে দিলাম রাওয়াসিয়া বড় বড় পর্বতমালা 
पहाड़ पर्वत राशी अपने निर्भर को सदावास की बहु पर्वत माना अल्लाह का कब्जू आलमी जेल पर निक्षेप कर दिए जमीन स्थिर हलो जमीन जो स्थिर हलो जमीन अल्लाह पाक घास पात उद्भिदे मध्यम गाचपलार माध्यम खाद्य उद्भूत कर लीन रकम बहु प्रकार सुदृश्य फसल आदि उद्भिद सुदृश्य बाहर मन हम सुदृश्य जा सुंदर लागे गाचपाल दृश्य गुल कत सुंदर लागे फसल जमी दृश्य गुल कत सुंदर लागे जे देश घास लता पतार देश कत सुंदर लागे से दृश्य गुल देखें तैना से बाकी देखे और अनेक समय से छवि देखें तैना आज कल का कम्पिटारे टीवी देखें कत सुंदर लगे इटे कौन देश छवि इटे कौन देश तैनाती कत सुंदर लगे आप आल्ला सुदृश्य नाना प्रकार सुदृश्य उद्भिद आल्ला उद्भत कर पृथ्वी जमीन की जनता उद्देश्य हमसे तब सर चो खुले मानुष के देखिए दो हाथे आंगुल दिए देखिए दो जेटे बोला कष्ट तब सर जाते मानुष चो खुले जाए जी मानुष करते सुंदर भाव मानुष तैरि करते मानसिकाबाद उपदेश ग्रहण कर चो खुल बंदार जे बंदा की मनी आल्ला दिखे भावी चक्षु शिक्षा रही फसल जन्मत ना खाद्य द्रव्य व्यवस्था हित ना को सृष्टि जन्मत पानी थे प्रत्येक जीवन जो कि आल्ला सृष्टि कर जीवन ही आसत ना जो पानी ना थकत आल्ला बरकतर पानी बर्षण कर आकाश थे आल्ला आकाश थे पृथ्वी आकाश थे आसे हाँ ना कैक किलोमीटर दूर थे आसे ए मेघमला आसे यह आसमान कुरान भाषा जो आपनार माथार ऊपर आसे सोटाई हो सामा सामा आसमान मैं ऊपर हो एक आसमान जो आसमान सात आसमान आल्ला तैरि कर माथार ऊपर जाग्मलाख्यित कर आसमान दिक्कत आकाशे दिक्कत आल्ला पाक बिस्टि बर्षण कर बिस्टि बर्षण ये बरकत बिस्टि आल्ला पाक नाजल कर देखी जन्ना तीन उद्गत करू बागान क्षेत्र 
যেদিন কাটবে সেইদিন তার হক দিয়ে যাও তার হক দিয়ে মানে অসুর দিয়ে দাও এই জন্য অসুরের সম্পর্ক বছরে থাকে না খাদ্য দ্রব্যের ধানের জাকাত গমের জাকাত কলার জাকাত বুটের জাকাত এইসব জাকাত কখন দিতে হবে যেদিন কেটে মেরে নিয়ে আসবে এই ওই হাসাদি আর এখানে আল্লাহ কি বলছেন হাততাল শাস্তি ভাবন মানে হচ্ছে শস্য দানা ভাবন মানে দানা আসলে এই জন্য আজকালকার আরবিতে যারা ওই এখানকার মাতৃভাষা আপনি কটা জিনিস নেবেন কটা জিনিস কেরা কি বলে কেমন হাতবা বলে না কেমন হাতবা আসরা হাতবা বা দশটা দাও আল্লাহ পাকুল আলমিন এই বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে এগুলিকে উদ্গত করেছেন আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে নাহলে কোথায় কোথায় চাল আর কোথায় ডাল আর কোথায় আমাদের জম আর কোথায় জম কিছু পেতাম আমরা বিশেষ করে আরবদেরকে আমরা হাত নিয়ামত দিয়েছেন যেটা অন্য দেশে নেই বা কম আছে সে জানালো বলছেন ওয়ান্না খেলা বা আছে তা তিন আর খেজুর বাগান আল্লাহ দিয়েছেন এমনি জানা তাল্লাহ আমরা সমস্ত বাগানের কথা সমস্ত রকমের বাগানের কথা আল্লাহ বলে দেওয়ার পর বলছেন বিশেষ করে আল্লাহ খেজুর গাছ বা খেজুর বাগান দিয়েছেন বাঁচতে কাত বাঁচতে কাত মানে লম্বা লম্বা উঁচা উঁচা গাছ কত উঁচা খেজুর গাছ এত ঝড় বাতাস আছে কিন্তু পড়ে যায় নাই গাছগুলি উঁচা গাছে ঝড় বেশি লাগে আল্লাহ যদি এই জলটাকে শেখরকে সত্য না করতে তাহলে তিনি করবে সব পড়ে যায় তাও বড় ভূমিকা বা বালির জমি ধরে রাখার ক্ষমতা ক্ষম তারপরে রাখেন আছে মাথা মোচা করে তা তুমি জানাই আছে গাছ আর আমাদের ছোট ছোট গাছ আম গাছ ভেঙে পড়ে যায় কাঁটাল গাছ ভেঙে পড়ে যায় নিজু গাছ ভেঙে পড়ে যায় আল্লাহ বলছেন বাঁচা কাত মানে লম্বা লম্বা গাছ এবং এই খেজুর গাছের তালগন খেজুর গুচ্ছ তালগন বলা হয় খেজুর গুচ্ছ খেজুর গুচ্ছ বলে দেখেছেন না নদী যেগুলি ইস্তরে ইস্তরে সাজানো কত সুন্দর করে সাজানো খেজুর ধরে তখন দেখবে বা খেজুর ধরে আছে এখন পাকতে যাচ্ছে কত সুন্দর সাজানো আছে মানে ঝুলছে চারদিকে ঝুলছে এগুলি কে করেছে আল্লাহ আকাবুল আলমী তাই বলছেন কার জন্য করেছি আমার জন্য আল্লাহ সরি কাল এবার বান্দার রিজিকের জন্য বান্দা মানে মানুষের রিজিকের জন্য সৃষ্টির রিজিকের জন্য আমি করেছি আর এই দৃষ্টি দিয়ে আমি মৃত দেশগুলিকে মৃত ভূমিগুলিকে জীবিত করেছি মৃত ভূমি কোন বলি অনাবাদ দীর্ঘদিন দৃষ্টি হয়নি যেমন অনাবাদ হয়ে গেছে আবাদ করার জন্য না হাল হালের হাল হাল জন্য হালের ফাল ঢুকানো যায় না আমাদের এয়ারটেল মাটিতে বর্ষা না হলে হালের ফাল করবে ঢুকানো যায় না আর যেদিন বর্ষা বৃষ্টি হয়ে গেল চাষিদের বাতাল শুরু হয়ে গেল তাই না চাষিদের কাল শুরু হয়ে গেল রাত দিন দিন আছে মাটিতে তো আল্লাহ পাক তাই বলছেন যে রিস্তালি এবার বান্দার রেজিকের জন্য আহিয়াই না দেখি আর এই বৃষ্টি দ্বারা আমি আসমানের পানি এই বরকতময় পানি দ্বারা আমি জীবিত করেছি বাউদাতাম মেয়েটা মৃত ভূমিকে মৃত দেশগুলিকে আজকে যে মরুভূমি আরোগ রয়েছে এখানে যদি আমাদের দেশের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় এমনি মতো আনন্দের অনেক লাগাতে ফসল হচ্ছে আর তারপরে যদি ওরকম বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় ফসল হবে না খুব ফসল হবে খুব ফসল হবে ফসল যে হচ্ছে না মরুভূমিতে এর পিছনে কারণে বৃষ্টি নেই সেই জন্য বৃষ্টির অভাব কাজাহালিকাল খুরুজ আল্লাহ বলছেন যেইভাবে আমি মৃত ভূমিগুলিকে বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে আমি ফসল উদ্গত করছি আর তোমাদের রোগীদের ব্যবস্থা করছি ওই রকমই কেমন যেদিন আসবে সেদিন মাটি থেকে মাটি থেকে ওই যে গাছ উদ্গত হচ্ছে উদ্ভিদ উদ্গত হচ্ছে ওই রকমই তোমাদেরকে উদ্গত করবো উঠাবো কাজাহালিকাল খুরুজ এই রকমই তোমাদেরকে বের করা হবে কবর থেকে আল্লাহ যদি গমের দানা থেকে ধানের দানা থেকে বুটের দানা থেকে গজাতে পারেন উদ্ভিদ ওই গাছ গজাতে পারেন আর সেখান থেকে ফসল আর আপনার খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন তা আল্লাহ কবর থেকে মানুষকে গজিয়ে দিতে পারেন না আল্লাহ বলছেন তাই কাজালিকাল ফুরুজ এইভাবে বের হবে তোমরা কাজালিকাল ফুরুজ মানে কাজালিকা ফুরুজ উপনিয়ে লাগে উন্নতি আমার এইভাবে তোমাদের কেমতের উদ্দেশ্যে 
বের করা হবে কবর থেকে আল্লাহ পাক তারপরে প্রাচীন যুগের বেশ কিছু জাতি যে জাতিগুলির জন্য আল্লাহ নবী রসুল গণকে পাঠিয়েছেন কিন্তু নবী রসুল গণকে তারা অস্বীকার করেছে তখন আল্লাহ তাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছেন ধ্বংস করেছেন সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করে আরবের কাফেরদেরকে বিশেষ করে মক্কার কোরেশ কাফেরদেরকে মানব জাতিকে যারা কোরআনকে অস্বীকার করবে রসুল আল্লাহ সাল্লামকে অস্বীকার করবে আল্লাহ পাকের মতো বন্দিগি করবে না তাদের তিনি উপদেশ দিচ্ছেন যে তোমাদের অবস্থা তাদের চাইতে ভিন্ন নয় তাদের সাথে যে আচরণ করেছি তাদের অবাধ্য হওয়ার জন্য বা অবাধ্য হওয়ার কারণে সেই আচরণ তোমাদের সাথে হবে আল্লাহ বলছেন চাল্লাহম তাদের পূর্বে অর্থাৎ এই মক্কার কাফেরদের পূর্বে কোরাইশ কাফেরদের পূর্বে আরব কাফেরদের পূর্বে নবী সাল্লামের জমানায় যেসব কাফের আছে আবু জাহাল আবু লাভ ছিল তাদের পূর্বে মিথ্যা মনে করেছিল কম অন্য নু আলী সাল্লামের সম্প্রদায় কতদিন তিনি হেদায়ত করেছিলেন জাতিকে হ্যাঁ সাড়ে নয়শো বছর তারপরে মিথ্যা মনে করেছিল কম অন্য হেয়ার ও আস্থাবুর রথ এবং রথওয়ালারা এই আস্থাবুর রথ রথওয়ালা কারা তাত্তির কারগণ একদল বলেছেন যে এরা হচ্ছে ওই আস্থাবুর দূত সুরা দূর যে যাদের ঘটনা নগণনা করা হয়েছে যে কিছু লোকেরা মমিন হয়েছিল তাদের জন্য আগুন জ্বালিয়ে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়েছিল তামা সাদি দিচ্ছিল তাদেরকে আস্থাবুর রথ বলা হয়েছে এছাড়া অন্য কোনো জাতি হতে পারে যে প্রাচীন যুগে কোনো জাতি ছিল রাজওয়ালারা এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছিলেন ওয়াসামুদ এবং সামুদ সম্প্রদায় সালে আলী সালামের জাতি সামুদ সম্প্রদায় তাদের এলাকা কোথায় বলতে পারেন হ্যাঁ এই সৌদি আরবে দুইটি জাতি সৌদি আরব বর্তমানে সৌদি আরব তাদের দুটি জাতিকে প্রাচীন যুগে ধ্বংস করা হয়েছে একটি জাতি হচ্ছে সামুদ সম্প্রদায় যাদের এলাকা তাবুকার মধ্যে আল ওলা শহরের কাছাকাছি তাবু যে এলাকা সৌদি আরবের উত্তর পশ্চিম দিকে সেই এলাকার মধ্যে তাবু জমে আল ওলা নামক শহরের কাছে নবী প্রথম যখন তাবুকার যুদ্ধে যান তখন ওই রাস্তা দিয়ে গেছিলেন এবং সাহাবাই গ্রন্থে করেছিলেন দ্রুত এখান থেকে পালাও এখানে তোমার অবস্থান করি না এখানে কোনো আটা সানি না তিন সাহাবের আটা সান এখানে ফেলে দাও এখানে আবার আজাবের অংশ এখানে আছে সুতরাং এখানে খাওয়া দাওয়া চলবে না এখানে অবস্থান করা চলবে না দ্রুত কান্নার ভাব নিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে নাজাতের দোয়া করতে করতে এখান থেকে পালাইন করো সামর সম্প্রদায় কি আল্লাহ পাক এখানে ধ্বংস করেছিলেন তাদেরকে ধ্বংস করেছি তোমাদের পূর্বে তাদের রাস্তা দিয়ে তোমরা সাম দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তোমরা যাও ও আজ আর সম্প্রদায় কি আল্লাহ বলছেন যে তাদের পূর্বে তারাও মিথ্যা মনে করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করেছি আর সম্প্রদায়ের দেশ কোথায় ছিল বলতে পারেন এই সৌদি আরবের সৌদের এখান থেকে চলে যান আল্লাহ তার রাস্তা দিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেলে যে সালুয়া কাতারের বর্ডার তার থেকে এগিয়ে চলে যান বাদখান আমাদের যে জায়গা আছে যেটা হচ্ছে দুবাই ইমারতের বর্ডার আর ওই ওই সব এলাকা থেকে শুরু করে ওমানের বর্ডার ইমানের বর্ডার পর্যন্ত বিস্ত এলাকা যে এলাকাতে কোনো জনগোষ্ঠী নেই সৌদি আরবের এক চতুর্থ অংশ শূন্য রয়েছে কোনো জনগোষ্ঠী নেই আর মরুভূমি বালি আর বালি একে আদি ভাষা রোবল খালি বলা হয় এমটি কোয়ার্টার আর ইংরেজিতে এটা দিকে বলা হয় এমটি কোয়ার্টার মানে আরব মানে এক চতুর্থ অংশ আল খালি মানে শূন্য সৌদি আরবে এক চতুর্থ অংশ একেবারে শূন্য হয়ে গেছে এই এলাকাতে আর সম্প্রদায় বহু শক্তিশালী জাতি ছিল যাদের কাল্লা প্রাচীন যুগে তাদের অবাধ্য হওয়ার জন্য নজুল অত্যাচারের জন্য নদীকে নামানোর জন্য আল্লাহ পাতের এবাদত না করে শীর্ষ পুরি করার জন্য ধ্বংস করে আল্লাহ পাতের পর আয় এই দুটি জাতি বিশেষ করে এদের ঘটনা জান তো আরব যাদের কাছে কোরআন করিম নাজুল হলো নবী সাল্লাম কোরআন নিয়ে আসলেন তারা এই ঘটনাগুলি জানত তাদের গোপন যাওয়া উচিত দেখো আর সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করেছিল ফের আওন ফেরানোর ঘটনাও জানত তারা তার কাছেই ফের আওনকে উনি ফের আওনও মিথ্যা মনে করেছিল ভাইয়েরাবাসী আইকা আইকার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জঙ্গল আইকার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জঙ্গল বা ঘন গাছপালা বিশিষ্ট এলাকা এই জাতি বসবাস করতে এমন এক এলাকায় যেখানে জঙ্গল ছিল ঘন আর গাছপালা ছিল সেই এলাকায় এই জাতিটি কোন জাতি এই নিয়ে বিভিন্ন মত অস্থির কারণ পেশ করেছে তার মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে এই জাতিটি হচ্ছে সয়বালি প্রাণ জাতি 
हिमियार गोत्र खूब प्रसिद्ध गोत्र गोत्र बड़ शक्तिशाली गोत्र छो बड़ शक्तिशाली तरा नेतृत्व दिखाई क्षमतार दिक्कत बलर दिक्कत के जो दिक्कत के धन सम्पदर दिखाई रसुल क्योंकि प्रचार करते आल्लाते मानुष के सम्पित करते हैं तरह मौलिक आकीद एक रकम छह अस्वीकार कर समस्त रसुल के अस्वीकार कर लोकनाथ प्रत्येक विधान विश्वास करते मानते पालन करते आकदार क्षेत्र विश्वास क्षेत्र बंदी क्षेत्र आखलाक चरित्र क्षेत्र शेष रसुल मोहम्मद के जीवन प्रति क्षेत्र आदर्श मानूष हिसाब से अस्वीकार कर अस्वीकार कर कथा झगड़ा 
কথা হইল আমরাও ছাত্র জীবনে পড়েছি আমরাও মার খেয়েছি তাই না শিক্ষকের মার খেয়ে কাকা ছেলে আমি খুলে যেতে চান না বাবা তোমার কি মার খেয়েছে এটা নতুন কথা হইলো আমরা তো কত মার খেয়েছি বড় মতো পিকেছি আর আগে ছিল এরকম জাহির শিক্ষকরা কিছু মারা কাছে বড় কাজ মনে করত মারা কাজ শুনলাম গত কালকে বাংলাদেশে একটি ক্লাস করবে না মেয়ে কিন্তু মার তোমার তো হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছে শুধু সামান্যই বুঝবে একটু শিক্ষকের শিক্ষক ছিল না সে অবস্থায় ওর কাজ চেয়ার একটা পা রেখেছে মেয়েটা হাজি বাবা শিখাইতে হবে তোমার মেয়ে হয়ে শিখাতে হবে আদব তো একদিন শিখাও দুই দিন শিখাও তিন দিন তারপর একটু মারো আর একটু মারো আদব দেওয়ার জন্য না শক্তি দেওয়ার জন্য বিপুল শক্তি টিচার ছাত্রকে মারতে হবে ছেলেদেরকে মারতে হবে আদব দেওয়ার জন্য আজাদ দেওয়ার জন্য না কথাটা এর আগে একবার বলেছি মনে রাখবেন আপনি ছেলেকে যেমন মারেন ঠিক তেমন আপনি ছাত্রকে মারবেন কি জন্য আদব কায়দা দেওয়ার জন্য আজাদ দেওয়ার জন্য শক্তি দেওয়ার জন্য উদ্দেশ্যটা সব থাকবে যে একটু ধর্ম দিলেই হয় একটু মজা মারিলে ভাই ছাত্রী তাদেরও কিছু ক্ষতি করতে পারে না বরং নিজেদের ক্ষতি করেছে তোমারও কিছু ক্ষতি করতে পারবে না তাই ফেল লোকেরা মক্কার লোকেরা কি ক্ষতি করেছে না নিজের নিজের ক্ষতি করেছে এই যে যার নামে পৌঁছে যাবো যাহা আবুল আহাসাই বড় গিয়ে বাস্তবায়নে আমি শাস্তি দিচ্ছি আজ সামদ লুচের জাতি ওই আর অন্যান্য সমস্ত জাতিকে শাস্তি দিচ্ছি ফেরাওকে শাস্তি দিচ্ছি তেমনই মনে রাখত কোরাইসরা তোমাদের শাস্তি আসছে যদি নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে না মানো তাহলে শাসনও করা হয়েছে আল্লাহ বলছেন আচ্ছা আই না বিল খালকে লাউবল আমি কি ক্লান্ত হয়ে গেছি বিল খালকে লাউবল প্রথম সৃষ্টিতে আমি প্রথমবার যখন মানুষকে সৃষ্টি করি আদমকে সৃষ্টি করি তারপরে মানুষকে সৃষ্টি করি তাতে কি আমি ক্লান্ত এমন হয়ে গেছি আর পারবো না সৃষ্টি করতে যেমন বাবা ছেলে মানুষ করতে পারে তার পাঁচটা ছয়টা ছেলে মানুষ করে এখন বয়স হয়ে গেছে পঞ্চাশ বা শেষ বো পঞ্চাশ বছর বয়স হওয়ার পরে এখন বাচ্চা দেবে অথবা প্রথম দিকে বিয়ে করলো না বুড়ো হে পায়ে দাঁড়াবে তারপর বিয়ে করবে পায়ে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে গেলে চল্লিশ তারপরে বিয়ে করলো চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছে এখন তো তার হাত পায়ে তো বাতের ব্যথা শুরু হয়ে গেছে আর চলতে পারছে না প্রেশার আর সুগার ধরে নিয়েছে আর তারপরে ছেলে আর পাঁচ বছর না না ভোগ্য আরে একটু বিয়ে শাড়ি করেছি যেটা আমার প্রতি বছর বাচ্চা এত তাড়াতাড়ি নিলে কি পায় না আমি তো হবে না একটু দেরি করে নিতে হবে এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা নিলে তো আমাদের আমার প্রতি হবে না আরো পাঁচ বছর গেল চলে এলো পঞ্চাশ কাছাকাছি বাচ্চা পঞ্চাশ বছর বয়স তখন বাচ্চার বয়স তিন বছর চার বছর কি করে মানুষ করে ছেলে বলি বিশ বছর লাগলে একটা ছেলে মানুষ করতে কম পক্ষে তাহলে বিশ বছর পরে বয়স কত হয়ে যায় পঞ্চাশ আর বিশ সত্তর বছর চিন্তা করেন আপনি সত্তর বছর বয়স হবে ছেলে কি করে মানুষ করবে চিন্তা করতে হবে বিষয়গুলো আল্লাহ বলছে না আসা আইন আবিল খালকেলাও তোমাদের মধ্যে মনে করেছে আল্লাহকে দেখি যে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বালহুম ছি লাভ মিন খালকিন চেঠি বরং তারা সংশয় সন্দেহে পড়ে গেল লাভসিন মানে সন্দেহে মানে একাকার হয়ে যায় কোনো জিনিস অস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে সন্দেহ যাতে সন্দেহ থাকে সেটা অস্পষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ বলছেন বল মুক্তি লাভ সিং বরং তারা সন্দেহ করে রয়েছে মিন সিং খালসিং যদি নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে যে নতুন করে আবার যে পুনরায় সৃষ্টি করব কি আমাদের দিনে উঠাবো মাটি থেকে আমি তাদের পুনরুত্থান করবো এই সম্পর্কে তারা সন্দেহ করে রয়েছে বল মুক্তি লাভ সিং খালসিং যদি সময় আছে তো না আমি 
নিঃসন্দেহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে আর আমি ভালো করে জানি যে তাদের অন্তরে কোন কথাগুলি উদ্রেক হচ্ছে অস্তা মানে মনে কোন কথা আসা মানুষের মনের মধ্যে যে কথাগুলি আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসতে যাচ্ছে এগুলো কি বলা হয় অস্বাস এক হচ্ছে শয়তানের অস্বাস আমরা বুঝি শয়তানের অস্বাস মানে কুমন্ত্রণা বলে থাকি তাই না কুমন্ত্রণা মানে কি শয়তান খারাপ খেয়াল দিচ্ছে আপনার মনে এর নাম হচ্ছে অস্বাসা আর মনের অস্বাসা যে কোনো কথা মনে আসছে মনে উদ্রেক হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে মনে কথা আসে না আসে না প্রত্যেক মুহূর্তে মুহূর্তে মনে কথা আসে ভালো কথা আছে মন্দ কথা আছে আমার কথা শুনতে শুনতে আপনার হঠাৎ করে শুনছেন আর হঠাৎ করে মনে এলো আমি ঘেমে গেলাম আপনার মনে এলো কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না কথা শুনছেন কথা শুনছেন আর যে কতক্ষণ চলবে মনে আসলো তাই না আচ্ছা খিদা লেগে সকালে নাস্তা করেননি কথা শুনছেন আর মাঝে মাঝে মনে মনে এক ধাক্কা দিচ্ছে যে কখন যে খেতে পাবো তাই না কখন যে আলোচনা শেষ হবে খেতে পাবো যে মনে হওয়ার কথা এই মনে দিয়ে আসা যে কোনো কথা এরকম ধরে না ভালো মন্দ তারপরে ভালো মানুষের অনেক সময় মনে খারাপ গুনার কথা আসে খেয়াল আসে দেখেছেন মানুষ বসে থাকতে থাকতে আমি ছোট ছিলাম তখন বড় মানুষদের দেখতাম সামনে বড় মানুষ বাচ্চা তারা বসে আছে বসে আছে কিছু বলছে না মুচকি মুচকি মুখটা হাঁটছে আমি ছোট ছেলে চিন্তা করতাম যে আমার আব্বা কিছু বলছে না আমার তাতে কিছু বলছে না বসে আছে দাদা বসে আছে কিছু মুচকি মুচকি হাঁটছে কি হইল হাঁটছে কেন সুভান আল্লাহ আমার মনে এই কথাগুলি ঘুরত এখন ঘুরতে আছে হাঁটছে কেন এটা বুঝতে আছে কোনো কথা নেই চুপচাপ বসে আছে হাঁটছে কারণটা কি ওর মনে এমন একটা আবিগত কোনো ঘটনা আসছে হাঁসার কত মুচকি হাসি চেহারাটা হেসে ফেলেছে অনেক সময় বসে থাকতে থাকতে মন চান যেন চিন্তিত হঠাৎ করে একটা খারাপ কথা মনে হয়েছে অতীতে যা তাকে কষ্ট দিয়েছে সে তার মনটা খারাপ যেন চেহারাটা যেন মনে নিয়ে উঠছে মা তো আসছে সেই নাস্তা মনের মধ্যে ওই তালগুলি ঘুরছে ভালো খেলে আসা তার যোগ করবো আমি মনে আছে বসে থাকতে থাকতে কি করলাম এতদিন পাঁচ হচ্ছে নমাক তো করব করো ভজন তো করো তার যোগ করবো মনে ভালো খেয়াল মা তো আসবে সেই নাস্তা দিলে ভালো খারাপ খেয়াল আসলো আর বিবাহ সাজি করিনি আর এতদিন চলে গেল বস চলে গেল গুনার কথা মনে হঠাৎ করে মনে আসলাম অনেকে কতবার গুনা করেছে আমি মনে হয় একবারই করলাম মনে আসছে মা তো আসবে তো দেখি নাস্ত মনের মধ্যে খেয়ালগুলি আসল খেয়াল আসে মানুষের আল্লাহ ধরবে দেখলেতে আপনাদের যদি আশা করছি মনের মধ্যে খেয়াল আসে ভালো খেয়াল আছে মন্দ আসে যদি মন্দ খেয়াল আসে জেনে করার খেয়াল মদ খাওয়ার খেয়াল হ্যাঁ অতিরিক্ত ইনকাম হারাম ইনকামের খেয়াল বেতন তো তিনশো চারশো এই দিয়ে বা কি হবে অনেক জায়গায় খরচ করে এসছি তো দেখি একটা ফিল্মে গবেষণা ব্যবসা করবে এখানে ফিজি ব্যবসা করবে সে করবে মনে আসলো আল্লাহ ধরবেন ধরবেন না ধরবেন না ধরবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই অর্থাৎকে মনে ধরে না রাখবেন যতক্ষণ বাস্তবায়ন না করে বাস্তবায়ন দিয়ে রাখুন অনেক সময় অন্তরের বাস্তবায়ন অনেক সময় কাজের বাস্তবায়ন তাহলে শুধু বাস্তবায়ন যতক্ষণ না করবেন ধরবে না এই কথা ঠিক নয় সে যতক্ষণ আপনি সেটা বাস্তবায়ন না করছেন অন্তরে হোক অথবা কাজে হোক কারো জেনার নিয়ত আসলো আর আসার পরে সে জেনা করতে উদ্বুদ্ধ হল আর চলে গেল পারলো পারলো না গেল তাহলে গুণাগার হবে না হবে না আচ্ছা জেনা করলো না কিন্তু দীর্ঘদিন ওই বছর মনে দেখা খেয়াল আসলে তারপর একদিন দুই দিন তিন দিন ধরে রাখলো আর এদিক ওদিক খুব খুব খবর করলো খুব খবর করলো কিন্তু কোথাও ঘুরিস পেল না কোথায় যে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় পেল না ধরবে না ধরবে না ধরবে অবশ্যই ও তো কোনো মানতে না আর যে জেল গেল না কিন্তু খুঁজ পেল না 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 সৌদি আরবে এখানে তো কেউ পাওয়া যায় না আলহামদুলিল্লাহ এখানে বেশি এখন নাই আরো কোথাও পাওয়া যায় না মুখে কোথাও হচ্ছে খুঁজ খবর পায়নি কিন্তু সে চেষ্টা করেছে মনে মনে চেষ্টা করছে মনে হচ্ছে ধরে না ধরেছে এই জন্য অর্থ অর্থাৎ আসলো আর চলে গেল আল্লাহ ধরবে না কিন্তু আসলো আর সে তাকে মনে ধরে রাখলেন আমি করবো এই কাজ করব কোথায় করবো কোথায় সুযোগ পাবো কিন্তু পেলেন না পেলেন না সে জানতে করলেন না পেলে অবশ্যই করবো ধরবেন না ধরবেন আর যে করে নেন আমলে করে নিল তাকেও ধরবে না কিন্তু যেই ব্যক্তি করার ইচ্ছা করলো মনে আসলো কথা তারপরে আল্লাহর ভয় হঠাৎ ঢুকে গেল তারপরে করলো না 
তাকে আল্লাহ ধরবেন না তাকে আল্লাহ কথাটা তুমি ধরেও রেখেছি একটু চেষ্টা করলো খোঁজ করলো আছে অন্য জায়গায় আছে তারপরে কিছুদিন হেঁটে গেল তারপরে আল্লাহ ভয় লাগলো সুহান আল্লাহ এই কাজ করবো না এই কাজ করবো আমি একটা মুসলিমের ছেলে না আমি কাজ করবো না আল্লাহ মাফ করবো ফিরে আসলো রাস্তা থেকে তাহলে আল্লাহ ধরবেন না তাহলে আল্লাহ ধরবেন না এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি হাজির রয়েছে কেউ যদি গুহার ইচ্ছা করে আর গুনার ইচ্ছা করার পরে গুহা করতে পারবে তারপরেও যদি না করে তাহলে তার জন্য নেকি দিকে হবে কারণ অনাহান্নি হাওয়া সে নিজের মনকে প্রবৃত্তিকে গুনা থেকে বাঁচিয়ে রাখলো সে এই যে বাঁচিয়ে রাখলো এটি তার এবার সেই জন্য আল্লাহ তাকে নেকি দেবেন তার জন্য একটা নেকি লিখা হবে বলছেন যে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি তার মনে যেসব কথার উদ্রেক হয়ে থাকে ভালো মন উদ্রেক হয় লোকটা মুখকে হাসি দিল কেন লোকটা চোখের ইশারা দেখেন বাসা বাসা বসে থেকে হঠাৎ এত চোখের ইশারা দিলেন আমি বুঝতে পারলাম না কেন হয়তো কোনো কথার উপর আপনি ইশারা দিলেন তাই না কিন্তু আল্লাহ বলছেন দেখি যে আপনি চোখের ইশারাটা দিলেন আল্লাহ পাক এক কথায় সব কিছুই জানি আমরা বাহ্যিক সামান্য কিছু জানি আল্লাহ পাক মনের কথা পর্যন্ত যেমন কি মন থেকে প্রকাশও করেনি মুখেও প্রকাশ করেনি কাজেও প্রকাশ করেনি চোখেও ইচারা করেনি শুধু মনে কথাটা এসে তার গেছে তাও আল্লাহ জানে সুধান আল্লাহ মা তো আসলে শুধু হিমাচ্ছ তো যে আল্লাহ জানে না এতদিন পর্যন্ত সব কিছুই তার হিসাব নিতে কোনো মুশকিল আছে কোনো মুশকিল নেই অন্যান্য আকরা বই এলে ইমিন ভাবলেই বলি এবং আমি আল্লাহ বলছেন আমি তার অতি নিকটবর্তী ভাবলে বলি তার যে গলার যেটাকে বলা হয় আপনার কণ্ঠনালি এমন একটা রদ যেটা কাপ থেকে নিয়ে এই কণ্ঠনালি পর্যন্ত গিয়েছে এই গলার খুব সহজ ভাষা বলা যেতে গলার সেনার চাইতেও বেশি নিকটবর্তী আর আমি আল্লাহ গলা তার গলা বান্দার গলার যে সেরা রয়েছে এই সেরার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী এক কথা আল্লাহ কাকরবুল আলমিন এ কথা বলতে চেয়েছেন যে আমি বান্দার বান্দার চাইতে বান্দার নিকটবর্তী তার যে গলার যে সেরা রয়েছে তার চাইতে নিকটবর্তী মানে তার চাইতে বেশি তার থেকে নিকটবর্তী সে নিজের নিজের অনেক খবর রাখে না কিন্তু আমি তার তার চাইতে বেশি খবর রাখি এটা হয় নাকি আপনাকে মারার জন্য বা আপনার ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছিল আপনার চিন্তার জন্য ডানে বানে কিন্তু কিছু লোক এনে গেছিল আমি বুঝতে পারলাম না রাস্তা থেকে চলে গেলেন ওরা সুযোগ পেল না হঠাৎ করে হয়তো লোকজন চলে আসলে তখন আর আপনার গায়ে হাত দিলেন না বুঝতে পারলেন না তাই না এমনিতে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আসলে গুণ লাগছে না আপনারা ধরার জন্য আল্লাহ জানছেন না জানছেন না তাহলে আপনার চাইতে তো আল্লাহ নিজে ঠিক না এইভাবে আপনি এই আয়াতকে আপনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ বান্দার চাইতে বেশি নিকটবর্তী বান্দার যে গলার যে বিশেষ সেরা রয়েছে তার চাইতে বেশি নিকটবর্তী সেরা কেটে দিলে মানুষ মারা যায় সেই সেরা চাইতে বেশি নিকটবর্তী আল্লাহ সাকাবুল্লাহ আলমিন আরো সে আলমিনও আছেন আর নিকটবর্তীও এর মানে এই নয় যে আল্লাহ কল্লাই কল্লাই আল্লাহ রয়েছে কখনো না যত কল্লা তত আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ মামুন মানুষের কলবে তাহলে যখন এই সেরা চাইতে নিকটবর্তী তাহলে আল্লাহ কলবে কলবে কোনো গুরু গোবিন আর সুর আহমদ না এসব কুমির কথা আল্লাহ সাকাবুল্লাহ আলমিন সর্বত্র বিরাজমান তার জাত জাত সহ মানে সত্তাই না আল্লাহ পাকে সত্তা আরো স্বাধীন রয়েছে কিন্তু তার জ্ঞানের দিক থেকে তার পরিবেশনের দিক থেকে তার হেফাজতের দিক থেকে তার রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে মনির মান্দা হলে তার কৌশিকের দিক থেকে এইসব বিভিন্ন দিক থেকে আল্লাহ পাক তার চাইতে বেশি নিকটবর্তী তার চাইতে বেশি নিকটবর্তী আপনি আপনার হেফাজত করতে পারেন না আমি আমার হেফাজত করতে পারিনি কিন্তু আমার হেফাজতে আল্লাহ পাক আমার চাইতে বেশি নিকটবর্তী আমি আমার যে প্রতিরক্ষা করবো তার চাইতে বেশি নিকটবর্তী আল্লাহ পাক বলে আলম এদিক থেকে মনির মান্দার ক্ষেত্রে কাতেরের ক্ষেত্রে কাতেরের হেফাজত করে আল্লাহ পাকের দায়িত্ব নেন কিন্তু অস্বীকারী পাপিষ্ট গোনা করেন কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে ঘিরে রাখার দিক থেকে পরিবেশনের দিক থেকে আল্লাহ পাকের ক্ষমতার বাইরে যেতে পারেন আল্লাহ পাকের জ্ঞানের বাইরে যেতে পারেন এই চোখ পালালে কোনো চোখ পাচ্ছেন না আল্লাহ এটা বুঝতে পারেন না আল্লাহ তার চেতে বেশি নিকটবর্তী আল্লাহ পাক এক কথে তার আরো সে আজিম আছেন এই আয়াতে সত্য আল্লাহ পাকের কোরআনের আয়াত আর রহমানও আল্লাহর আলফিস্তাওয়া আমি তো নিকটবর্তী তার মানে সব খবর রাখি স্মরণ করো যখন 
দুই ফেরিস্তা গ্রহণ করবে তাল আত্মা মানে গ্রহণ করা হাসিল করা অর্থাৎ লিখবে লিখতে আসে আমি আমি ডান দিক থেকে ওয়ান ইস্তেমাল বাম দিক থেকে তাই বসে ডান দিকে বাম দিকে দুই ফেরিস্তা বসে লিখছে রামান কাতে দিন মানে সম্মানিত ফেরেস্তা কোন জাহেল মুখর আমাকে কি বলে জানেন একটা ফেরেস্তার নাম কে রাম আর একটা নাম হচ্ছে কাতে দিন এটা ভুল কথা বহু বচন কে রাম কারিমের বহু বচন মানে সম্মানিত ফেরেস্তা কোন আর কাতে দিন কাতে দের বহু বচন কাতে মানে একজন লিখো আর কাতে দিন মানে অনেক লিখো তাহলে অনেক লিখো সম্মানিত ফেরেস্তা গুণ পাহারাই রয়েছে প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেছে তাদের নাম কেরামন কাতে দিন নয় বরং তাদের গুণ হচ্ছে কেরামন মানে সম্মানিত তারা আর কাতে দিন মানে তারা লেখক দল আল্লাহ বলছেন ডান দিকে বাম দিকে তারা বসে গেছে মায়াল থেকে মন পাওয়া ওই মানুষ ওই ব্যক্তি যা কিছুই উচ্চারণ করছে মায়াল থেকে লাফা দেয়াল থেকে মানে উচ্চারণ করে মন পাওয়া যে কোন কথা উচ্চারণ করছে তার পাশে ইল্লা যে কোন কথা উচ্চারণ করছে তার পাশে লাদাই মানে তার নিকটে রতিবুল প্রহরী রয়েছে পাহারাই রয়েছে পাহারাদার রয়েছে আতি প্রস্তুত হয়ে মানে ওই ফেরেস্তা পাহারাই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তাহলে এই দুই ফেরেস্তা মানে ডানে বামে দুই ফেরেস্তা কোন কোন তাস্থি তার জন্য বলেছেন যে রাত এবং দিনের দুই শিফটের ফেরেস্তা এদের অনুদান হয়েছে সেটাও হইতে পারে আর ওটাও হাতিম দ্বারা প্রমাণিত যে দুই শিফটে দুই দল ফেরেস্তা থাকে দিনে ফেরেস্তারা ডিউটি করে ফজর থেকে আসর পর্যন্ত আর আসরে এক দল ফেরেস্তা আসেন তারা ডিউটি করেন ফজর পর্যন্ত আল্লাহ আসাকরাতুল মতে দিন হাক আর মানুষের কাছে মতের যন্ত্রণা মৃত্যুর যন্ত্রণা আসবেই আসবেই সাকরাতুল মানে যন্ত্রণা অর্থাৎ আসাকরাতুল মত আর মৃত্যুর যন্ত্রণা মানুষের কাছে আসবে দিন হাককে মানে প্রকৃত পক্ষে মানে অবশ্যই আসবে অবশ্যই আসবে এমন কোন মানুষ নেই যার মৃত্যুর যন্ত্রণা আসবে না এই মৃত্যুর দ্বার দিয়ে আখিরাতে পাড়ি দেবে না দিতেই হবে নবী একারি সাল্লাহ সাল্লাম যখন ইন্তকালের সময় আসে আমাদের যদি না কোনটিরা নবীকে হায়াত নবী বলে বলে নবী মরে মারাই যাননি অথচ নবী করিম সাল্লামের ইন্তকালের মধ্যে সেই মুখারি সেই মুসলিম হাদিস রয়েছে বহু হাদিসের কিতাব রয়েছে সেই হয়ে আমি নবী সাহেব বারবার বলছেন না এলাহ ইন্নালির মতে সাকারা না এলাহ ইন্নাল্লাহ ইন্নালির মতে সাকারা মানুষ আর আরেকটি অর্থ হচ্ছে মতের যন্ত্রণা মতের যন্ত্রণা সকলে রয়েছে কারো কম রয়েছে কারো বেশি রয়েছে কারো আল্লাহ তাক মর্যাদা উচ্চা করার জন্য রেখেছেন কারো শাস্তি দেওয়ার জন্য রেখেছেন মতের যন্ত্রণা আছে কাউকে আল্লাহ সম্মানিত করবে সে যখন মানুষ সম্মান বাড়াবে সেই জন্য তুমি আছে ভালো মানুষের রুগী হয় নামাজ দিয়ে রুগী হয় আর বেড়া মাঝে রুগী হয় কাফের রুগী হয় আমি সিনেম রুগী হয় তাই কিন্তু আল্লাহ পাকুর মি যার অল্প স্বল্প গুনা খাতা আছে তাকে ধুয়ে মুখে সাফ করার জন্য গুনা থেকে তার মর্যাদা বাড়াবার জন্য তাকে আল্লাহ পাকুর দিন জ্বর জন গলা বসি বলতেন দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তার আর কাফের মুসলিম বিদিন বিধর্মী পাতিষ্ঠ গুনাকার চোর ডাকা তাদেরও এসব হয় কি জন্য আজাদের জন্য শাস্তির জন্য একই জিনিস হচ্ছে কিন্তু এক শ্রেণীর লোকের জন্য আজাদ আর এক শ্রেণীর লোকের জন্য গুনা খাতা মাফ হয়ে তার মর্যাদা উঁচা করা সম্মান করা যেখান থেকে তুমি পালাবার চেষ্টা করে প্রত্যেক মানুষ মতের যন্ত্রণা থেকে পালাবার চেষ্টা করে মতের মুহূর্ত থেকে পালাবার চেষ্টা করে না করে না কেউ জেনে শুনে মতে যায় করতে চায় না দেখি কোন শুধু আত্মহত্যা করে ব্যতিক্রম শুধু আত্মহত্যাকারী তারপর আত্মহত্যাকারী এই জন্য আত্মহত্যা করবে সে তার জিন্দিগি থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে আর ভালো লাগছে না তাকে আর পারছে না সে বরদাস্ত সেই জন্য আর ও চেয়ে করতে চাইতো না এতদিন কেন চাইনি দশ বারো বছর চোদ্দ বছর চোদ্দ বছর আঠারো বছর বয়সে কেন চাইনি কিন্তু তার অজ্ঞতা যখন অশান্তি হয়েছে 
যখন তার জীবনে আর শান্তি দেখছে না একটু অন্ধকার সামনে তখন মনে করছে আমার মরে যাওয়াতেই মনে হয় আত্মহত্যা করাতে মনে হয় আমার কল্যাণ আছে কিন্তু তার কল্যাণে আরো চরম অন্ধকার আছে এটা সে বুঝলে না সেই জন্য আত্মহত্যা করেছে কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যথাসাধ্য মন থেকে পালাবার চেষ্টা করে একটা গাড়ি দ্রুত আসছে কখন আপনি ওই রাস্তা ক্রস করতে যাবেন না তাই না কখন আপনি মরার জায়গায় যাবেন না কখনো যে দুমি যাওয়ার জায়গায় যাবেন না কখন আগুন ধরে গেছে আর আগুনের মধ্যে আপনি ঝাঁপ দেবেন এরকম কাজ আপনি করবেন নিজের জানকে যথাসাধ্য মানুষ রক্ষা করার চেষ্টা করে কল্লা বসুন জায়গায় লেখা মার্কন কামিনী তাহি এই মতের যন্ত্রণা বা মন এখান থেকে পর্যন্ত পালাবার চেষ্টা করতে হয় সবসময় অন্যথা না ফেসু এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে কেমতের দিনে আর ওই দিনটি হবে শাস্তির দিন সেদিন কি হবে পাপিষ্ট গুণাগারদের জন্য শাস্তির দিন আর প্রত্যেক ব্যক্তি কেমতের দিবসে হাজির হবে বিচার দিবসে ওর সাথে ওই ব্যক্তির সাথে সায়ক এক ফেরেস্তা থাকবে যে হাঁকিয়ে নিয়ে আসবে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে পিছন দিক থেকে হাঁকিয়ে চলো চলো কোথায় যেতাম চলো ওই দিকে ওই দিকে চলো প্রত্যেকের সাথে একজন করে ফেরেস্তা থাকবে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে সায়ক এই জন্য ড্রাইভারকে কি বলা হয় সাক্ষী আল্লাহ আল্লাহ তোমাকে ডাক্তার নিয়ে বলতে লাগুন মদত করতো আল্লাহ নামাজ করতো না এইভাবে শহীদ আর একজন সাক্ষী দেবেন আর বলা হবে তুমি তো এই পরকালের দিন থেকে উদাসীন ছিলে এই পরকালের দিন থেকে উদাসীন ছিলে কোনো দিন পরোয়া করনি পঞ্চাশ ষাট বছর জীবন চলে গেল চিন্তা করলেন না যে পরকাল হবে আখেরাত হবে হাজির হইতে হবে ফের তার দূরে নিয়ে যাবে প্রায় আর সেই আহার ফের তার সাক্ষী দেবে এসব কথা কোনোদিন চিন্তায় আসেনি লকাত কুলটা কি বকলা তিন দিন হাজার বড় কাফিল দিতে ছিলেন থেকে ফাঁকাশা শোনা আনকা দেতা আঁকা সুতরাং তোমার যে পর্দা আপরণ আছে সেটা আমি অন্মুক্ত করে দিচ্ছি আল্লাহ বলবেন এখন পর্দা খুলে দিচ্ছি সচক্ষে দেখো আখেরাত কে আমার বিচার দিবস দেখো কার কি অবস্থা হচ্ছে তোমার কি অবস্থা হচ্ছে দেখো আলেমদের কথা পড়ানো কথা হাদিসের কথা পরোয়া করনি আজকে তোমার দৃষ্টি কত প্রখর হয়েছে দেখো যে কি সূক্ষ্ম ভাবে তুমি আর প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন তার সঙ্গী ফেরেস্তা কারিন তাকে বলা হয়েছে এ প্রথম কারিয়ার মানে ফেরেস্তা সঙ্গী কারিয়ার মানে হচ্ছে সঙ্গী যেই সঙ্গী অত কত ভাবে তার সাথে জড়িত সবসময় তার সাথে আসতে থাকবে বা কালা কারিন তার ফেরেস্তার সঙ্গী বলবে হ্যাঁ যা মা লাদাইয়া আসিন আল্লাহ এই যে আমার কাছে যা আছে তা প্রস্তুত আছে তার রেকর্ড আমল নামা এই যে প্রস্তুত ফেরেস্তা নিয়ে এসে আমল নামা আল্লাহর কাছে দিল আল্লাহ এই যে আমল নামা কোনো অফিসে গেলে আপনার একটা ফাইল আছে কোনো একটা সমস্যা কি আছে বা কিছু আছে অফিসার বলে পিয়ঙ্কি হ্যাঁ পিয়ঙ্কি তো বলে পিয়ঙ্কি বলে এখন যে ফাইলটা তো করতো কি হয়েছে হ্যাঁ ফাইল বের করে দিচ্ছে ঠিক আল্লাহ পান তাই বলছে তা ওই ফেরেস্তার সঙ্গে বলবে হ্যাঁ যা মালা দেই আছি এই যে আমার কাছে আছে আছি প্রস্তুত হয়ে তার রেকর্ড আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এখন হুকুম হবে আল কেয়াফি জাহান নামা কুল্লা কাফারিন আনিদ নিক্ষেপ করো জাহান নামে প্রত্যেক কাফেরকে এবং আনি রবাধ্যকে কাফের অবাধ্যকে জাহান নামে নিক্ষেপ করো আল কেয়া দিবচন আল্লাহ বলেছেন এখানে দিবচন বলার তাফসির করেছেন অনেক তাফসির কারবন যে আল্লাহ পাক বারবার করে বলবেন এখানে দুইজন ফেরেস্তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে না বরং বলা হয় ফেলো ফেলো এমন বলি না আরে করো করো যে কোনো কথা তাগিদের জন্য আমরা কি করি দুবার তিনবার বলি আরে বলো বলো বলি না তো আল্লাহ পাকিদ বলবেন আমি অবাধ্য কাফের কি যত অবাধ্য কাফর আছে সবগুলিকে জাহান নামে ধাক্কা দাও মান্নাই এরা ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করত একটা ইসলামিক অনুষ্ঠান করেন ব্যবসা করেন বাবা নিষেধ করেন মাদ্রাসা ইসলামিক মাদ্রাসা করেন নিষেধ সিনেমা 
হল করেন দ্রুত লাইসেন্স নাচ জ্ঞান করেন পারমিশন নিখিল কাজে বাধা দিতে চান ভালো কাজে বাধা দিতে লেবাররা নামাজ করতে চায় কিছু বাধা গান করতে চায় বাধা নেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে অনেক জায়গায় পাপের কাজ হচ্ছে বৈশাখী মেলা করতে চায় কোনো বাধা নেই কিন্তু ইসলামিক মাহফিল করতে চায় মিলাদি মাহফিল মিলাদ মাহফিল ইসলামি মাহফিল নয় আবার হ্যাঁ জন্মবার্ষিকীর মাহফিল মিলাদের মাহফিল ইসলামি মাহফিল নয় বিলাতি মাহফিল যেমন বিলাদ করাবো না ওই রকমই বৈশাখী মেলা করাবো না ধর্মের নামে এ বিদাত হোক আর দুনিয়ার নামে বিদাত হোক এসব বিদাত তো যাই হোক আল্লাহ পাক বলবেন যে মান্না ইঙ্গেল খাই এই পাপিষ্ট ভালো কাজে বাধা দিত মৌতাদিন সীমা লঙ্ঘনকারী ছিল মরিব আর সন্দিহান ছিল সন্দিহান ছিল এল্লেমি জাহালা মা আল্লাহ এলাহান আহার ওই কাছের গুলিকে জাহান নাম ফেল যারা আল্লাহ সাথে অন্য এলা মা বুধ সাব্যস্ত করেছে অন্য কাউকে চেষ্টা করেছে অন্য কারো কাছে দোয়া করেছে বাবা গো আমাকে ছেড়ে দাও আল্লাহ এদেরকে জাহান নামে ফেলতে বলে আল্লাহ পাকর বলে আলমি সকলকে সুতরাং হে ফেরেস্তা একে নিক্ষেপ করো এই শ্রেণীর লোকদেরকে ফিল আগা বিশ্বাসী কঠোর শাস্তিতে জাহান নামের কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ করো কালা কালিন তখন তার আর এক সঙ্গী আছে শয়তান সঙ্গী এমনি শয়তান এই দ্বিতীয় কারিনের তথ্য হচ্ছে শয়তান সঙ্গী এই শয়তান সঙ্গীর তখন দোহাই পেড়ে না যাত চাইবে ওই মানুষ যার পাপিষ্ট কোন মানুষ আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ গো এই যে ইংলিশ শয়তান না এ তো আমাকে মসজিদে যেতে দেয় এ তো আমাকে দিন শিখতে দেয়নি যখনই মনটা করতে যায় ইসলাম সেন্টারে গিয়ে দিন শিখব কোরআন হাদিসের কথা শিখব তৌহিদ মানব নবীর তরিকায় চলবো তখন কি করতে যাবে বিজেপি খেতে যাবে এই বিজাতি কিছু বিজাতি মানুষরা এরকম কথা বলে এই রকম জিন শয়তান মনে অস্পাতা দেয় কি করতে যাবে তার ব্যাপারে কি আরাম করি একটু দুপুরের সময় দিন শিখতে দেয়নি দিনের তো আমল করতে দেয়নি মসজিদে যেতে দেয়নি যখন ওই মানুষ করবে আল্লাহ ইংলিশ শয়তানকে ধরা তুমি ইংলিশ শয়তান আমাকে গুমরা করেছে আমাকে এবার বন্ধু করতে দেয়নি আমাকে এলেন শিখতে দেয়নি আমাকে আমল করতে দেয়নি আমাকে গুনা করিয়েছে তখন ইংলিশ শয়তানের জবাবে বলবে শুনেন কি জবাব বলবে কালা তারি নো তারি সঙ্গী শয়তান বলবো রব্বা না হে আল্লাহ রগে সেলাই সেলাই রক্তের সাথে চলাফেরা করে ইংলিশ শয়তান আদম হাজির আদম শয়তান মানুষের রক্তের সাথে চলাফেরা করে নবী সাহেব হাজির আদম বলেন কি চাবি সবই যা ঘুম পুরা হয়নি তোর বাজে কিন্তু শুনি মাত্র দু ঘন্টা সময় গেছে আর সূর্য উঠে সকাল সাতটা সময় ডিউটি যাবি তখন পড়ে নিবি খুব ভালো তখন পড়লেই হয় অনেকে তো পড়েই না তুই তো পড়ি অনেকে তো শুধু জিমা পড়া বসে না তুই তো তার রক্ত পড়িয়ে তাই না এইভাবে শয়তান পরোক্ষভাবে ভিতরে ঢুকে ঢুকে রগে রগে অস্পতা দিচ্ছে কুমন্ত্রণ দিচ্ছে কিন্তু সরাসরি চেপে ধরে না কোন দিন শয়তান কোন মানুষকে চেপে ধরে নি তাদের নামাজ করতে দেবো না ট্রেনে নিয়ে বেশি এখানে নিয়ে জানিস যে না চেনা যায় ট্রেনে নিয়ে যে অকে উঠে নিয়ে যায় ট্রেনে নিয়ে কোনো গোনা করাই তাই না তাই সেই দিন শয়তান বলে মাপ গাই তো আল্লাহ তাকে জবরদস্তি তাই জবরদস্ত করি নিয়ে সে মালঙ্গন করাইনি ওয়ালা কেন কানা কেউ বলা আলিম বাই সে তো বড়ই গুমরা হিতে ছিল নিজেই বড় কুমরা হিতে ছিল ভালো কাজ করতো না আমি কি দোষ করলাম আমি তো শুধু একটু অস্ত্রস্ত দিয়েছি মনে কেটে আলো দিয়েছি আর ওটাকে গ্রহণ করেছে আমার কি দোষ হলো তারপরে আল্লাহ বলবেন তখন যখন এই যে বাদ অনুবাদ ধারণা শুরু হবে তর্ক শুরু হয়ে যাবে এদিকে শয়তান ইংলিশ শয়তান আরও চেলারা আর এদিকে মানুষ শয়তান কেমতের মাঠে ধারণা শুরু করে 
তাহলে শয়তান এবং পাপিষ্টদের মাঝে কেমতির দিনে কথোপকথন হবে বাদ অনুবাদ হবে তর্ক বিতর্ক হবে তর্ক বিতর্ক হইলে হইতে শুরু হয় হট্টগোল হয় তাই না আল্লাহ পাক তখন বলবেন কালা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন বলবেন সেই দিন না পাকটা তুমি লাগাইয়া আমার সামনে তোমরা ঝগড়া বিবাদ করিও না মানে ঝগড়া করা নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে শাস্তির কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম দুনিয়াতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যারা শির করবে তাদের কাছে আল্লাহর কথা না মেনে শয়তানের কথা মানো তাহলে শাস্তি রয়েছে এই কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম ওয়াইড মানে হচ্ছে শাস্তি এই শাস্তির কথা আমি আগেই তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলাম সুতরাং আর এই তোমাদের কাছে অজুহাত নেই যে শয়তানের উপর দোষ চাপিয়ে নেতার উপর দোষ চাপিয়ে বিজেপি মহাভিজ উপর দোষ চাপিয়ে নিজে বাইরে এটা চলবে না তোমার উপর জানিয়ে দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে কথাই কোন রকমের পরিবর্তন হবে না আমি যা বলেছি তাই হবে যে সব পাপের যে শাস্তি সে শাস্তির কথা বলেছি সেই শাস্তি হবে আর এই ক্ষেত্রে শাস্তি দিতে গিয়ে আমি কোনার ওপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে জুলম অত্যাচার করব না আমা আনা দুগাল আমি কোন বান্দার ওপর জুলমকারী নাই গাল্লাম এটি মোবালার সাজা সেজা মানে বড় জুলমকারী তার মানে এই নয় যে আল্লাহ পাক ছোট খাটো বা সামান্য জুলম করবেন বড় জুলম করবেন না না এটা ভাষার ভঙ্গি মানে যেমন সাধারণ একজন জালেম কেউ আমরা বলি লোকটা বড় জালেম বলি না একবার কখনো দেখেনি তাকে একবার শুধু দেখছেন যে অন্য একটা লোকের মানুষ তখন কি বলেন এই লোকটা বড় গালে বড় শব্দের ব্যবহার করেন না করেন না লোকটা বড় গালে বড় গালেন কখন হয় অনেকবার মারপিট করলে জুল হচ্ছে সে তাহলে বড় গালেন হয় কিন্তু আমাদের ভাষা ভঙ্গি হচ্ছে আছে এটা কথা একবার কোনো অত বাড়াবাড়ি করতে দেখলেন তুমি তো বড় গালেন বলো তুমি তো বড় অন্য কারি এখানে এই উদ্দেশ্য বলেন না যে ছোট মেজ আর এটা হচ্ছে বড় না এই বড় শব্দটি আমাদের ভাষায় এসে থাকে এমনি যে জলম করে থাকে তার ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাক ওইভাবে এখানে মোবাইল সেরা উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ পাক রাবুল আলমী জলমকারী নন ছোট জলম করবেন না বড় জলম করবেন না কোনো রকম জলম করবেন না আল্লাহ পাক না এত বলেছে অমা আল্লাহ ইউরিদ জুলমান রাত কোন বান্দা সম্পর্কে জুলম করা তো দূরে কথা আল্লাহ পাক জুলমের ইচ্ছাও করেন না তারপর এখন জাহান নামকে আল্লাহ সম্বোধন করবেন আল্লাহ পাকের সাথ করছেন ইয়মা নাকুল উলি জাহান নামা হালিম তালাকি ও কাকুল হালিম মসজিদ আল্লাহ বলছেন স্মরণ করো ওই দিনকে নাকুল আমি আল্লাহ বলবো লি জাহান নামা জাহান নামকে হালিম তালাকি তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ ইন তালা মানে ভর্তি হওয়া আজকাল আরবি ভাষায় মাতৃ ভাষায় যদি কোনো পাত্র ভর্তি থাকে বলে মালিয়ান বল না তাহলে মালান আসলে শুদ্ধ শব্দ মালিয়ান না ভর্তি হালিম তালাতে মালা আয়াম লাও মানে ভর্তি হও থেকে বাবুষ্টি আছে ইম তালা হালিম তালাতে তুমি কি ভর্তি হয়েছে জাহান নাম তোমার পেট ভরেছে না খালি আছে আল্লাহ কেন জিজ্ঞাসা করবেন জাহান নামকে কথা জাহান তালা জিজ্ঞেস করবেন না আমি যদি চাইতাম যে জবরদস্তি প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেক দিনকে হেদায়ত করব জবরদস্তি তো করতে পারতাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়ত করে দিতাম অলসে না যদি আমি চাইতাম এটা কেমন হেদায়ত জবরদস্তি করি আল্লাহ জবরদস্তি করেননি তার মানে এনে যে আল্লাহ হেদায়ত করেননি 
আল্লাহ একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন দুটো রাস্তা আছে এক জায়গায় দেখছেন যে দুই রাস্তার সঙ্গম ঘটেছে মিলন হয়েছে এখানে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো আপনাকে আপনি কোন দিয়ে যাবেন এই রাস্তা যান ওই রাস্তা যান জানিও দাঁড় যে এটা ভালো রাস্তা এটা মন্দ রাস্তা দুনিয়ার ক্ষেত্রে এরকম ভুল কি করবেন মানে করবেন যদি আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয় তামন থেকে বেরোচ্ছেন দেখেন এই এইখানে বেরিয়ে এই দামন থেকে বেরিয়ে শেষে গিয়ে যখন দামন শেষ হচ্ছে তখন ডান দিকে রাস্তা চলে যাচ্ছে বাম দিকে রিয়া যাচ্ছে আপনি আপনার ইচ্ছা কোন দিকে যাবেন আপনি জানেন আমার গন্তব্য স্থান মক্কা তাহলে আপনি জানেন যদি রাস্তা ধরলে মক্কা পৌঁছে দিতে পারবো না ওদের রিয়াজের রাস্তা ধরতে হবে ঠিক না কখনো তুমি আর ক্ষেত্রে ভুল করেন না কিন্তু আল্লাহ পাক আমরা অসুরকে দিয়ে দুই রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন ও হাজাই না হন নাকি দেই আমার একটি সুরে আল্লাহ কি বলেছেন না দেন মানে তৈরি নেই আমি দুই রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি এইরকম রাস্তা হয়ে আছে ভালো রাস্তা মন্দ রাস্তা আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে নবীরা সকালে এসে বলেছে এই রাস্তা কিন্তু ভালো জান্নাত পৌঁছাবে এই রাস্তার গন্তব্য স্থান কিন্তু খারাপ জাহান না ভাবেই না হন না দেন তারপর আল্লাহ জবর দৃষ্টি করেন নি ছেড়ে দিয়েছেন খেলাধুলা করেছে আপনি খেলাধুলা করে যদি যাবেন যান যেমন আমার আবার বাচ্চাদেরকে খেলনা ধরে নিয়ে ছেড়ে দিই ওখানে গিয়ে বোঝা যায় যে কি প্রকৃতির কোন বাচ্চা কিছু বাচ্চা আছে ভদ্র হবে খেলাধুলা করে খেলনা গুলোতে নিচ্ছে চড়ছে খেলছে তাই না আর কিছু বাচ্চা আছে ওর কাজে ভাঙচুর করা দশ মিনিট সময় দেন কিছু না কিছু ভাঙ্গ হ্যাঁ মানুষ এগুলো দুনিয়াতে খেলনা ধরে কর্মক্ষেত্রে আছে কিছু লোক আছে ভাঙচুর করছে পাপ করছে ও বাম দিকের রাস্তা ধরেছে জানবেন রাস্তা আল্লাহ পাক স্বাধীনভাবে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন আর কিছু লোক আছে না ভদ্রভাবে দুনিয়ায় আল্লাহ পাক যে উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্য করছে এবং বন্ধই করছে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ মেনে চলছে আল্লাহ পাক স্বাধীনভাবে দুই দলকে কিন্তু ছেড়েছেন কারো পর জবরদস্তি করেননি আল্লাহ এখানে আছে বলছেন ভালোবাসি আমি যদি চাইতাম তো প্রত্যেক ব্যক্তিকে হৃদয় দিয়ে দিতাম এটা হচ্ছে জবরদস্তি করা জবরদস্তি করলে করতে পারতাম কিন্তু জবরদস্তি করেন যেমন হাতটা যদি আল্লাহ অবশ্য করে দেন আল্লাহ <laughs> সুস্থতার নিয়ামত আছে আর ব্রেন বুদ্ধির নিয়ামত আছে আর বিদ্যার নিয়ামত আছে আল্লাহ যে যেন হারিয়ে না যায় তো এইভাবে নবী সাল্লাহ সাল্লামের মুখস্ত করার চেষ্টা করে পড়ার চেষ্টা করবে আল্লাহ নিজের ভাষাতে কম্পকে দোয়া করবে আল্লাহ যতদিন দুনিয়া রাখবে যেন সুস্থ রাখেন এবং ইমানের অবস্থা রাখেন আর যখন আল্লাহ পাক আমাদের কেনে দেন না এরা ইল্লাহ এই কালমাতে ইবার শাহাদতের জন্য তৌফিক দান করেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের আর ইসালাতের শাহাদত দেওয়ার জন্য তৌফিক দান করেন বলছিলাম যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ও আদা করেছেন ওই আয়াতের পরের অংশ শোনেন আল্লাহ তখন জবরদস্তি করলে আমি হৃদয় করতে পারতাম এখানে আরো ভালো করে একটা কথা বুঝেন আল্লাহ যেসব লোকেরা গুমরা সেই লোকগুলিকে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন জবরদস্তিতে হৃদয় করতে পারতেন না পারতেন না পারতেন যদি বলেন যে না আল্লাহ পারতেন না তাহলে আল্লাহ চাইতে তারা শক্তিশালী হয়ে যায় তাই না অথচ আল্লাহ পাক সর্বশক্তি মান এই জন্য আল্লাহ পাক স্বাধীনভাবে ছেড়েছেন জবরদস্তি করেন নি জবরদস্তি করলে সকলকে পারালাইসে রোগীর মতো করে দিয়ে মসজিদে পৌঁছে দিতেন হ্যাঁ সকলকে আল্লাহ একত্র পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন কাউকে মাজার কবর পৌঁছে অপুটুলে পৌঁছে দিতেন না প্যারালাইসে রোগীর মতো বাবা শ্লোকের মতো না এই কাজ আল্লাহ পাক করেননি স্বাধীন আর এই স্বাধীনতা আমরা ফিল করছি হারে হারে প্রত্যেকটি অঙ্গে আমাদের অনুভূতি আছে যে আমার হাত পা চোখ সবগুলি কিন্তু স্বাধীন চোখের সকলে এই দিকে দেখবো ওই দিকে দেখবো ওই দিকে দেবো ভালো দেবো মন্দ দেখবো সব চোখেও স্বাধীনতা আছে হাতেও স্বাধীনতা আছে পায়েও স্বাধীনতা আছে প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রথমে জবানে বলা তো স্বাধীনতা আছে ভালো বলেন আর মন্দ বলেন আল্লাহ বলছেন যে আমি জবরদস্তি করে হেদায়ত করতে চাইলে করতে পারতাম কারণ আমি সর্বশক্তিমান আমি মানুষের কাছে জিনের কাছে অপারগ নাই তারা আমাকে অক্ষম করতে পারে না অনাকিন হাক্কাল কাউব তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কথার ঘোষণা হয়ে গেছে হাক্কাল কাউন জাহান নাম মিনাল জিন্নাতে অবশ্যই অবশ্যই জাহান নামকে আমি এই লাম লাইক ভর্তি করব পরিপূর্ণ করব মিনাল জিন্নাতে ওর নাম জিন দিয়ে এবং মানব দিয়ে 
সকলকে দিয়ে আমি জানমানকে ভর্তি করব এই যে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন সেই জন্য কিয়ামতের দিনে এক এক দল করে জান নিক্ষেপ করা হবে প্রথম মুসলিম গুলিকে ফেলা হলো মুসলিম গুলিকে যারা আল্লাহ তারা অন্যের বাদল বন্দি করেছে অন্যের উপাসনা করেছে তাদেরকে ফেলা হইল ভর্তি হইল না খুনিকে ফেলা হইল ভর্তি হইল না জেনাকারীকে ফেলা হইল জান নাই ভর্তি হইল না যারা জোয়া ফেলেছে মদ খেয়েছে এরকম কাবিরা গোনা একে একে এক করে এক এক শ্রেণীর লোক কাবিরা গোনার দিক থেকে जहां তারা হচ্ছে মহান্নাস তার স্টেডিং হওয়ার লক্ষণ আজু ভাষায় তা নেই তারপরে জান্নাম হচ্ছে মহান্নাস জান্নাত মহান্নাস না জান্নাতে গরু তার স্পষ্টে মহান্নাস অর্থাৎ হলো তখন তাহার নাম বলবে হালমিন মাজিদ আরো কি বেশি আছে মাজিদ জিয়াদা থেকে জাদায় জিতে মজিদ হালমিন মাজিদ আরো কি অতিরিক্ত আছে আর বেশি আছে হ্যাঁ আছে আরো এই শ্রেণী লোক আছে আরো এই শ্রেণী পাপি আছে আরো এই শ্রেণী পাপি আছে এইভাবে আল্লাহ জাহান নামে নিক্ষেপ করতে থাকবেন এ আয়তের তাফসিরে হাদিস রয়েছে কয়েকটি হাদিস চুরি শোনা যায় তাহলে আরো স্পষ্ট হবে হাদিস মুসলিম আমাদের রয়েছে মুসলিমের রয়েছে বিস্তারিত আর বোখারিত সংখ্যা রয়েছে আনাসি আল্লাহ তালাহ বর্ণনা করছেন যে রসুল আল্লাহ বলছে লা তাজাল জাহান নামা ইউল কাফিহা জাহান নামে নিক্ষেপ করতেই থাকবেন আল্লাহ কাকুল আলমের ফেরেস তারা ইউল কাফিহা জাহান নামে এক এক দল নিয়ে আসা হবে নিক্ষেপ করা এক এক দল নিয়ে আসা হবে জাহান নামে মানুষ জিনকে নিক্ষেপ করা হওয়া তা পুর হালমি মসজিদ আর জাহান নামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে জাহান নামের হালমি মসজিদ আর আছে আর আছে তাহলে জাহান নামের সাথে সরাসরি আল্লাহ পাকের কথা হবে এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এটা হচ্ছে ইমানদের যেমন জামা জাহান নাম না দেখে বিশ্বাস করি জান্নাত না দেখে বিশ্বাস করি তেমন আল্লাহ পাকের কথা হবে জাহান সাথে তাও আমরা বিশ্বাস করি আলী সন্তার জমা জাহান নাম কেমন করে বলবে বা সত্যি কেমন দিন আপনার পা যেমন বলবে আপনার হাত যেমন বলবে আপনার শরীরের চামড়া যেমন বলবে আপনার জবান বন্ধ করে দেওয়া হবে হ্যাঁ এসব আয়াত শুনিয়েছে এর আগে ওই যে কমি আল্লাহ পাক জাহান নামকে বলা সত্যি দেবে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ বলছেন মানে সব খেলা বলছেন কি হালিম মসজিদ জাহান নাম বলবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সমস্ত জাহান নামকে জাহান নামে দিয়ে দেওয়া হইলো যারা চিরকাল জাহান নামে থাকবে আর যারা কিছু কাল থাকবে বহু কাল থাকবে বুঝতে পারলেন আমার কথায় তার মানে জাহান নামে তাহলে অনেক রকমের হবে চিরকালের জাহান নামে কাঠের মুসলে যারা ইমান ভঙ্গ করে ইসলাম নষ্ট করে মারা গেছে জন্মসূত্র মুসলিম ছিল কিন্তু ইমান ইসলাম নষ্ট করে মারা গেছে শিল্পী করে বা ইমান ভঙ্গ করি বিষয়ের বস্তি বেশ আমার একটা বক্তব্য আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি করে ইমান নষ্ট করে রাখেনি যখন সূত্রে ইসলাম পেয়েছিল রাখেনি সে ইসলাম অথবা ইসলামে আসেই ইসলামের বাইরে থেকে চলে গেছে দুনিয়া থেকে চিরকাল জাহান থাকবে কিছু লোক আছে দীর্ঘকাল জাহান নামে থাকবে যেমন খুনি জানাকারী বেনামাজি বেরোজাদার বেনামে সুন্দর কিছু মত আছে একদল বলছেন যে হচ্ছে বড় কাপড় সে যেন চিরকাল জাহান নামে থাকবে আর একদল বলছে যে দীর্ঘকাল জাহান নামে থাকবে চিরকাল আর দীর্ঘকাল আর কিছু আছে কিছু কালের জন্য জাহান নামে যাবে অল্প স্বল্প গোনা আছে কাবিরা গোনা থাকলেও অল্প স্বল্প গোনা আছে অথবা সাজিরা অনেকগুলি সাজিরা আছে কবর আজার প্রিয় মাফ হয়নি এখন কিছু পানিশমেন্ট শাস্তি বাকি আছে এই শাস্তিগুলো এখন জাহান নামে হবে একদিন দুই দিন দশ দিন এক মাস দুই মাস ছয় মাস এক বছর দশ বছর বিশ বছর পঞ্চাশ বছর কারা হাজার হাজার বছর আল্লাহ তারা বলল খনি শাস্তি সম্পর্কে খালেদিন বলেছেন খালেদিন চিরকাল থাকবে না তার শান্তি চিরকাল ছিল কিন্তু চিরকালকে আল্লাহ দীর্ঘকালে রূপান্তরিত করে দিতে হবে কারণ মুসলিম ছাড়া কাঠের ছাড়া যদি একজন তৌহিদ বিশ্বাসী আল্লাহর একত্রে বিশ্বাসী হয় একত্রে বিশ্বাসী নামাও নেই কিন্তু তার দ্বারা ফোন হয়ে গেছে তার দ্বারা জানা হয়েছে তাহলে চিরকাল আল্লাহ রাখবে না তবে দীর্ঘকাল জানবে রাখবে দীর্ঘকাল জানবে না রাখবে যদি বিনা তবাতে মারা যায় তবা তবে আল্লাহ পাকের খোলা ছিল তার জন্য যতদিন তার মত আছে নিয়ে মনে রাখবে এইভাবে দিতে দিতে যার নামে সবগুলি শেষ হয়ে গেল যার নামে দেওয়া হয়ে গেল কিন্তু যার নামে কে তার ভর্তি হচ্ছে না তখন নবী সাল্লাম বলছেন হাফাইয়াদার আব্দুল ইজ্জাত কাদামা হফিহা তখন আল্লাহ পাকার আব্দুল ইজ্জাত তার কদমে 
মুবারক জাহান্নামের উপর রেখে দিলেন জাহান্নামের উপর রেখে দিলেন কিসের জন্য জ্বালানোর জন্য সান্তনা দেওয়ার জন্য আমাদের ছোট বাচ্চাদের দেখেছেন মা দুধ খাওয়াই দুধ খাওয়াই তো খাওয়াই তো মায়ের বেশি দুধ হয় না তারপর ঘুম আসে না বাচ্চার কান্না করে তখন কি করে থাবড়ি দেয় আমরা থাবড়ি দেয় বুঝি বলো থাবা দেয় পেটে থাবা দেয় না পেটে অর্থাৎ পেটে থাবা দিই থাবা দিচ্ছে এই থাবা দিতে 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 ঘুমিয়ে গেল গরিব মানুষ দেখি ফুট কিনতে পারে না বাইরের দুধ কিনতে পারে না ওই মায়ের দুধ যেটুকু হইল হইল আর ওই আধা পেট হয়ে আর বাচ্চা ঘুম আসছে না তখন থাবড়ি দিতে দিতে বাচ্চাটা তখন জাহান নাম আল্লাহ পাকের ভয়ে জাহান নামের এক অংশ বিশাল জাহান নাম কোটি কোটি মানুষ আজকে দুনিয়া তুলেছে কোটি কোটি কাঠের বিভিন্ন আর পাতিত্ব গুণাকার কোনি আর জেনাকারী ব্যবস্থাকারী রয়েছে আর জেনামাজি রয়েছে সকলে ইন্ধন হবে আজকের যুগে এত আছে তাহলে এই চোদ্দশো বছরে কত ছিল আদম আলী সালাম থেকে নিয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত দশ হাজার না পনেরো হাজার না কম হাজার বছর থেকে সে কত কাছের বিধি আর পাতিষ্ট জন হাজার ছিল অবদ্ধ আল্লাহ পাতের ছিল আর কেমন পর্যন্ত আরো কত আসবে এতগুলি পেট ভরছে না এখনো পেট খালি ওই ছোট বাচ্চার মতো আল্লাহ পাকর আবদুল্লাহ আলমী সান্ত্বনা তার জন্য পা রাখবেন তখন জাহান্নামের এক অংশ আর এক অংশের সাথে সংকুচিত ছালা বস্তা গুলো দেখেছেন তো বস্তাকে যেমন গুছি নিয়ে অথবা বস্তা বস্তা দিয়ে বোঝানো চাইতে ওর বেলুন দিয়ে বোঝানো বেশি ভালো লাগে বেলুনে যখন পাম দেওয়া ছিল তখন এই ফুলেছিল হ্যাঁ আর তারপর পাম পড়ে গেলে ধীরে 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 সংকুচিত হইতে হইতে বিশাল বেলুন আপনার মন্ত্রীর মধ্যে চলে আসলে ছোট্ট জাহান্নামের অবস্থা এরকম হবে আল্লাহ আকরবুল্লাহ যখন তার কদম মোজারত রাখবে এই হাদিস প্রমাণ করে যে আল্লাহ আকরবুল্লাহ আলমের কদম আছে কদম মানে কি হয় আল্লাহ পাকের পা আছে কিন্তু আল্লাহ পাকের পা তার মতো আল্লাহ পাকের মত আল্লাহ পাকের জন্য যেমন পা উপজীব হয় তেমন আমরাও জানি না কেমন তবে পা আল্লাহ পাকের কারণ রসুল বলেছেন সাল্লাহ পায়ের কথা আর যারা বলে যে না আল্লাহ পাকের পা নেই তারা অস্বীকার করলে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ হাদিস আল্লাহ পাকের চেহারা নাই অস্বীকার করে আল্লাহ পাকের রবের চেহারাকে অস্বীকার করলাম আমরা স্বীকার করি আল্লাহ যা বলেছেন কিন্তু ধরন জানি না কারণ ধরন আল্লাহ পাক জানান নেই তার রসুল সাল্লাহ ফলের মাধ্যমে আমাদেরকে আর কোন মাধ্যম আমাদের কাছে জানার নেই কাল কি আমাকে জান্নাত গিয়ে জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ তখন দেখবে তখন জানবে আল্লাহ পাক কেমন তার আগে পর্যন্ত আমরা জানতে পারবো না তার রসুল উল্লাহ তখন আমাদেরকে জানান নেই এক অংশ আর এক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে একবার জড় সড়ক হয়ে যাবে যার নাম খালি আছে যে খালি আছে জড় সড়ক হয়ে যাবে ও তাপুর আর যার নাম বলতে শুরু কাত 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 বাস 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 হয়ে গেছে হয়ে গেছে কাত আর ভিতরে কাত কাত মানে হচ্ছে বাস 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 আমরা যে বাস বাস বলি হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়েছে বাস বাস ওর ভিতরে বাস বাস বলাম আর আরবিরও একটা বাস বাস বলি বুঝলেন না পুরাতন আরবি হচ্ছে কাত কাত শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য এক না অবলম্বন দেখবে না ফাঁকাত টাকার চেক লিখে তখন দেখবেন হামসা তো আল্লাহ রিয়াল পাঁচ হাজার রিয়াল ফাঁকাত অনলি অনলির অর্থে ফাঁকাত ব্যবহার হচ্ছে তারপরে জান্নাত সম্পর্কে নবীচরণ বলছে যে জান্নাতে অনেক জায়গায় খালি থেকে যাবে বিশাল এলাকা খালি থেকে যাবে ফাঁকলুন মানে বহু জায়গায় খালি থেকে যাবে সবচাইতে শেষে জাহান নামে জ্বলে জ্বলে কয়লার মতো হয়ে গেছিল তারপরে আল্লাহ কাকরাবুল আলমেন যখন আবে হায়াত মাহিল মাহিল হায়াত দিলেন তখন গুজিয়ে উঠল কয়লার থেকে আর তাকে উঠিয়ে নিয়ে জান্নাত দেওয়া হবে আর তাকে বলা হবে তোমার আকাঙ্ক্ষাকে কি চাও কি চাও জান্নাত কোনো রকম পরিচয় দাও 
জান্নাত আল্লাহ পৌঁছাবেন দুনিয়ার সমান দিবেন আর কি চাও আর কি চাও আর কি চাও আল্লাহ যথেষ্ট যথেষ্ট আল্লাহ বলছে বরকা আশার পান্তালে আরো দশ কন্যা দুনিয়ার আরো দশ কন্যা এই বিশাল দুনিয়া কত বড় দুনিয়া যাতে কত সাগর মহাসাগর রয়েছে আর ইচ্ছা রয়েছে কত দেশ মহাদেশ রয়েছে তাই না জান্নাতে সবকে দেওয়ার পরে বহু জায়গায় খালি থেকে যাবে তখন আল্লাহ কি করবে হাতটা জিনিসটি হলো জিনিসটি আল্লাহ আল্লাহ আরেক সৃষ্টি আল্লাহ সৃষ্টি করবেন কেমন সৃষ্টি হবে তারা কেমন দেখতে হবে আল্লাহ বলবেন আল্লাহ সৃষ্টি করবেন এক রকমের মাহলুক ফালুকে না হমুল্লাহুল জান্নাত অতিরিক্ত যে জান্নাতের খালি জায়গা আছে সেসব এলাকায় তাদেরকে আবাদ করবেন আল্লাহ বাকাবুর আলমিন আবার কি করে নাম এরকম মনে তো হয় না আল্লাহ করান এক মহিলার নাম আদেশে গোলফোন ও গোলফোন ভালো লেগেছে গোলফোনে দেখে গেছে অথচ গোলফোন মানে ঢাকা আবৃত্তা এমনিরা বলেছিল আমাদের দিন আমাদের হৃদয় ঢাকা আসাম দিন আমাদের বলে রাজনে মোহাম্মদ ঢাকা নাম কেউ ভালো নাম রইল দিল গোলফোন নাম রেখে আমার দেশে এইরকম একটা অজ্ঞতা আছে অর্থ পূজো না করানো একটা শব্দ ভালো লাগলো বুঝে যে নাম রেখে দেবে তোকার যে বার নাম রেখে দিল এইরকম বহু নাম আছে তাই উজলে ফাঁদ ওইরকমই আছে मीडियम जरा विश्वास के सरसर पा जाए वकिला दरकार वकिला ने कमल ना इमान ना वकिला हम व्यक्ति कबर पुजारी पी मजार আর যারা আপনার পুতুল পূজারী তাদের কাছে দেবী দেবতা ধর্মকার মসজিদ যারা বলতো আল্লাহ সুরাজ মারা বলেছেন তাদের সম্পর্কে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য অভিভাবক বা পৃষ্ঠ পোষক সাব্যস্ত করেছে মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য আমাদের পূজা করেছে অন্যকে ডেকেছে তারা বলে মা না বোধ হুম আমরা এদের পূজা করি না এদের উপাসনা করতাম না ইল্লা জুলফা এই জন্যই এদের এবাদত করি এদেরকে চেষ্টা করি আর এই কবর চাদর চড়াই আর এই চেষ্টা করি এদেরকে ডাকি গৌশিলা জন্মদাত বলি খাজা বাবা মাদাত বলি এদের দরবারে যাই এদের সামনে দরবারে গিয়ে খাসি মরুক জবাই করি কি জন্য জুলফা এরা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে বুনা মানে নিকটবর্তী করা আর জুলফা মানে নিকটবর্তী করা জুলফা এই জুলফা থেকে অবগুলে থাকে বেঁচে থাকা যারা সংযত যারা পাপ থেকে বেঁচে থেকেছে ফরজ অজেল ছাড়া পাপ করেনি জাল্লা করতে বলেছেন সেই ক্ষেত্রে অবহেলা ঘাটতি করে পাপ করেনি পাঁচ অর্থ নামাজের তার করেনি রোজা অন্তরের স্ত্রী সে পাচ্ছি রাখলাম না এরকম কাজ করেনি জাকাত দিতে হবে এক হাজার জাকাত আসছিল পাঁচশো দিলো সাতশো দিলো এরকম করেনি এই বছর দিল আর এক বছর দিলাম না এমনটা করেনি হজ করেছে যে হজ করলো না এরকম করেনি আল্লাহ ফরজ করেছে পর্দাতে ঘাটছে পর্দা করলাম কিন্তু চেহারাটা করলাম না এরকম করেনি মুক্তাকি মুক্তাকি যারা সংযত থেকেছে পাপ থেকে পাপ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাহলে ফরজ অজের ছেড়ে পাপ করেনি ফরজ অজের ছাড়ার পাপ থেকে বেঁচে থেকেছে আর হারাম নাজাজ কাজ করার পাপ থেকে বেঁচে থেকেছে কাবিরা গ্রহণ করেনি অবরহ যখন তখন কাবিরা গ্রহণ করেনি এবং বেশি বেশি তবস্থ ভাগ করতে থেকেছে এটা হচ্ছে মুক্তাকি তো জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে কিয়ামতের দিনে কার যারা সংযত পাপ মুক্ত আল্লাহকে ভয় করেছে বলে পাপ মুক্ত থেকেছে মানুষকে পাপ থেকে বাঁচায় কিসে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় কারণ যেটা পাপ থেকে বাঁচা সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাদের ভয় কিছু লোক আছে যারা সমাজের ভয়ে পাপ থেকে বাঁচে কিন্তু সামাজিক পাপ থেকে বাঁচে 
পারিবারিক পাপ থেকে বাঁচে কিন্তু পরিবারের ভয় বাঁচে রাষ্ট্রীয় পাপ থেকে বাঁচে কিন্তু কি জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভয়ে আল্লাহর ভয়ে নাই আছে না এরকম লোক ওই যে বাচ্চাগুলো প্রত্যেকটা পাবে সামাজিক পাপ জন্ম যে না করা তাই না অবাধ মেলা মেশা মহিলার সাথে নির্জনে গল্প করা এগুলো আমাদের দেশের সামাজিক দেন আমার জীবন অনেক সময় করে না কারণ সমাজে লজ্জা পায় যদি জেনে নাই যে অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ের সাথে লুকিয়ে গল্প করছিল হ্যাঁ নির্জনে বসেছিল দুর্নাম হয়ে গেল সারা জীবন লোকেরা দেখে বলে এই ছেলের জন্ম এর খারাপ সম্পর্ক ছিল অমুকের মেয়ের সাথে এটা যায় না বদনাম হতে যায় না সেই জন্য সামাজিক পাপ থেকে বেঁচে থাকে মত খায় না সামাজিক পাপ সেই জন্য সমাজের লোকেরা কি বলবে যে অমুকের ছেলে মত সারা জীবন আমার তাদের দাগ থেকে যাবে লোক ইশারা করবে মুখ করছিলেন খারাপ ছিল তো এগুলো শুনতে চাইলে সে জানে না তাহলে সমাজের ভয়ে অনেকে অনেক পাপ থেকে বেঁচে থাকে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বা সারা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ জেনার পাপ থেকে যারা যে যে আছে তাদের উপর বিভাগ বাক করতে হবে প্রথম কথা অধিকাংশ লোক জেনা গেছে অল্প কিছু লোক যারা জেনা থেকে বেঁচে আছে তাদের অধিকাংশ আবার সমাজের ভয়ে জেলা থেকে বেঁচে আছে আল্লাহর ভয় নাই এটা এবারত নাই কিন্তু যে বেঁচে আল্লাহর ভয়ে জেলা থেকে বেঁচে আছে চুরি থেকে বেঁচে আছে মদ থেকে বেঁচে আছে ইত্যাদি হারাম থেকে বেঁচে আছে কারো ভয় নেই একমাত্র আল্লাহ তাদের ভয় সে হচ্ছে মোদ্দাকে সে হচ্ছে মোদ্দাকে পরিবারের ভয়ে বা আপনাকে টাকা দিতেন না কিন্তু পরিবারের ভয় দিচ্ছে না বাবা জমি জায়গা দেবে না বিদেশের ইনকাম করা টাকা দিতেন না আপনি কিন্তু কি জন্য দিতেন বাবার চাপ আছে মায়ের চাপ আছে ওদের নামে জমি জায়গা আছে দিতে মাটি আছে পারিবারিক চাপ রাষ্ট্রদ্রোহিতা যারা করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তারা আল্লাহকে ভয় করেন আল্লাহকে ভয় করলে করতে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করতো না কাজ করতো না জাতীয়তা বিরোধী কাজ করতো না কিন্তু আল্লাহকে ভয় করেন না সরকারকে ভয় করে সুতরাং সরকারের নজর ধরে যদি বাঁচতে পারি সরকার না ধরতে পারে অসুবিধা নেই মোদ্দাকে নয় তাহলে মোদ্দাকে কে যেই ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনেও একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে তার নাম মোদ্দাকে আল্লাহকে ভয় করে গণমা থেকে বাঁচতে হবে এই জন্য একই উদাহরণ দিয়ে বললাম পাশাপাশি দুটো গাড়ি দাঁড়াইলে গিয়ে সিগনালে সিগনাল এখন রেড লাল হয়ে আছে একটা গাড়ি থেমে থেকে গেল ভোরের সময় কোনো গাড়ি নেই দিকে কোনো গাড়ি নাই নিরাপদ চলে যেতে পারে একটা গাড়ি থেমে থেকে গেল আর এক গাড়ি টান দিয়ে চলে গেল পার্থক্য কেন এই ব্যক্তি যে থেমে থাকল অথচ চল তো আমি নিরাপদ চলে যেত আমার জীবনের কোনো রিস্ক নেই আমার গাড়ির কোনো রিস্ক নাই এইদিকে ওই দিকে কোনো গাড়ি নাই খালি পড়ে আছে রাস্তা তারপরেও যাচ্ছে না তাও সে আল্লাহকে ভয় করে আর এই ব্যক্তি যে দাম দিয়ে চলে গেল সে আল্লাহকে ভয় করে না সরকারকে ভয় করে ভোরের সময় ট্রাফিক পুলিশ নেই আর এই সময় আমার জানেরও দেখতে নেই গাড়িরও কোনো দিক নেই সুতরাং হ্যাঁ আমি দিয়ে চলে গেল ঠিক না হ্যাঁ তার থেকে দেখলাম একজন আল্লাহ খবর এবার তোমার নেকি পেল সেখানে দাবি থেকে আর একজন নেকি পেল না যদি ক্রস করে চলে গেল গোমাগার হইল আর যদি নাও যায় দাঁড়িয়েও থাকে ওই যে ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে সেই জন্য নেকি পেল না দাঁড়িয়ে থেকেও নেকি পেল না সাধারণত একজন দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু নেকি পেল না এর আগে দাঁড়িয়ে আলোচনা তো বলছি দুইজনেই দাঁড়িয়ে রাখল কিন্তু একজন দাঁড়িয়ে রাখলো আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নবী এ কেলু সাল্লাহ চেহারা না বড় কে এরকম ছিল নবী সাল্লাহর আদেশ আছে যে আপুর চেহারা দাঁড়িয়ে বাড়াও সেই জন্য দাঁড়িয়ে দিচ্ছি একজন দাঁড়িয়ে রেখেছে যে নিয়ার কোনো পরে যায় তারই স্ত্রী মাসাল্লাহ মাদ্রাসা পড়ার নেই পেয়ে গেছে মাদ্রাসা পড়া বাঘ দিয়ে তারা মাদ্রাসা পড়ার নেই পেয়ে গেছে বা দিন তার পরে যারা বাড়ি থেকে তার মেয়ে নিয়ে নিয়ে বেরোচ্ছে স্ত্রী বলছে যা আমি লজ্জা পাচ্ছি আমাদের যতগুলি ভগ্নিপতি আছে বন্দামা আছে সবার দাঁড়ি আছে তোমার দাঁড়ি কেন নেই তোমার দাঁড়িয়ে রাখতে হবে তোমার দাঁড়িয়ে রাখতে হবে রাখতাম না দাঁড়িয়ে কিন্তু দেখো তোমার কথা রক্ষা করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রাখলাম দাঁড়িয়ে তো দুজনে রাখলো কিন্তু একজন স্ত্রীর দাঁড়ি একজন আল্লাহ পাকের দাঁড়িয়ে একজন আল্লাহ পাকের ইবাদত করলো দাঁড়িয়ে রেখে আর একজন ইবাদত করলো না বাড়ি রেখেও গোনা গেল এই জন্য সমস্ত 
ইবাদত বন্দিগির মূল বিষয় হচ্ছে এখলাস আল্লাহ পাকের জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করা যে কোনো কাজ করবেন আল্লাহ কোনো কাজ করবেন
আর বলা হইল যে এটা আপনার পাত্র এটা হচ্ছে আপনার প্যালেস তখন নবী সাধারণ কি বলেছিলেন যে দামি আর ঘন্টা না আমাকে ছাড়ে আমি কেউ ঘুরতে দেয় ফেরি সাদারকে বললো যে ঘুরতে দেন আমার ঘরে একটু ঘুরে আসি আমার প্যালেসে তখন নবী সাল্লাম ফেরেস্তারা বললেন যে বাকি আমি অমরেকা আপনার বয়সে কিছু অল্প বাকি আছে ওটা শেষ মনে হয় আপনি যেতে পারবেন ওটা শেষ হলেই আপনার জান্নাতে আপনার প্যালেস আপনি যেতে পারবেন তাহলে জান্নাত মুক্তা কেন্দ্রের কঠোর নিকটে সুতরাং কামিয়া ওই সব ভাইরা যারা সত্যিকার মমিন্দা ভাই হতে পেরেছে ইন্দুমান মমিন এক মমিন্দা একে অপরের ভাই সত্যিকার অর্থ মমিন হতে পেরেছে সৎকর্মশীল হতে পেরেছে মুক্তাকি করে যার হতে পেরেছে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তা কেন্দ্রের দলে সামিল করে নাও আল্লাহ তোমার ভয় আমাদের অন্তরে তৈরি করে দাও আল্লাহ যারা সংযত পাপ মুক্ত তাদের দলে আমাদেরকে সামিল করে নাও তব করে তোমার দরবারে ফিরে আসার তো অধিক দান করো জান্নাত আমাদের নিকটবর্তী করো হাজা মাতু আগুন আল্লাহ পক্ষ থেকে বলা হবে এই তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছিল এই জান্নাত থেকে তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল কে আমাদের মাঠে আল্লাহ বলবেন কার জন্য ওয়াদা করা হয়েছিল যে কুল্লে আউিন হাফিন প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী ব্যক্তির জন্য আউ্বাব মানে হচ্ছে যে আল্লাহ অভিমুখী আল্লাহর দিকে সবসময় ঝাঁপতে আল্লাহর দিকে ভাবিত হয় অগ্রসর হয় আউ্বাব প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখীর জন্য হাফিন এবং যেই ব্যক্তি সংরক্ষণকারী হেফাজতকারী আল্লাহর জন্য হেফাজতকারী তাহলে এই দুটি শব্দের ব্যাখ্যা করা যাক আউ্বাব আল্লাহর অভিমুখী কে যে ব্যক্তি বেশি বেশি তবায়ত্তে ধার করে জানি না আমার সারা দিনে কি ভুল ভরান কি হলে সুতরাং সকাল বিকাল দুপুর তার তবায়ত্তে ছাড় লেগে আসে যখন তখন ইচ্ছে পার করছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দিনে কতবার করে ইচ্ছে করতেন সত্তর বারের বেশি একাধিক আর একাধিক সাথে একশো বার করে অথচ তার কোনো গুণ হয় আর আমরা গুনা যুক্ত গুনাই ডুবে আছি কত যে গোনা হচ্ছে তারপরেও তবাই তো থাকবে না আল্লাহ যদি হইতে চান আল্লাহ অভিমুখী হইতে চান তাহলে যখন তখন যাতে করে জবান মেয়ে তবাই তো ফাঁক চলতে থাকে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া আর একটি গুণ হচ্ছে যে তাকে তালিম করবেন আপনি আল্লাহ হাতে কি রাস্তা করে ফরজ এবার বন্ধু আগে ঠিক আছে ওটা ফরজ এবার বন্ধু কি পাঁচ অক্ত অবশ্যই ঠিক আছে অতিরিক্ত নকল এবার বন্ধ কিছু দিকে রাজকার সুভান আল্লাহ বিশেষ করে সকালের দিকে রাজকার সন্ধ্যা ঘুমাবার সময় পাঁচ অক্ট ফরজ নামাজের পরে এই দিকে রাজকার বলি এই দিকে অনেক তারপর বিভিন্ন সময়ের দিকে রাজকার বাজারে গেলে দিকে রাজকার বাড়ি থেকে বের হলে বাড়িতে ডুবলে বিশ্বাস করে ডুবলেন সালাম দিয়ে ডুবলেন তার গাড়িতে চললে কোন জায়গায় নামলে আছে না এই সমস্ত দিকে রাজকার যারা করে এরা হচ্ছে আউ্বা আল্লাহ অভিমুখী সংশোধনের জীবন হাফিজ এবং সংরক্ষণকারী হেফাজতকারী অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধের হেফাজত করল হ্যাঁ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করল না আদেশ অমান্য করল না আল্লাহর আদেশ পালন করল আল্লাহর যেসব নিষিদ্ধ কাজ রয়েছে কথা রয়েছে সেগুলি থেকে বিরতি থাকলো সুরক্ষা করল দিকে আল্লাহ পাক তাদের কোন সম্পর্কে আরো বলছেন মান খাসিয়া রহমান আবিল গাইব যারা রহমান দয়াবান আল্লাহকে ভয় করে বিল গাইব না দেখে মুক্তাকিল তারা যারা আল্লাহকে না দেখে ভয় করে সুরায় বাকারা প্রথম দিকে জানো খান আল্লাহ পাকে কথা বলেছেন আর ইসলাম মিন গালেকাল কিতাব আরই বাকি কোরআন থেকে কে হেদায়ত পাবে রাস্তা পাবে যারা বিশ্বাস করে না দেখে যারা না দেখে বিশ্বাস করে আল্লাহকে দেখেনি জান্নাত দেখেনি জান্নাত দেখেনি পরকালে দৃশ্য দেখেনি বিশ্বাস করে নদীকে দেখেনি নদীর প্রতি অভি হওয়া দেখেনি জিবরাইলকে দেখেনি কোরআন যে লয় মাহুল থেকে এসে দেখেনি বিশ্বাস করে निर्जने আল্লাহকে না দেখে নয় বরং নিজে যখন নির্জনে থাকে বিল গাইবে এর অর্থ আলাদা হয়ে গেল আরেকটা অর্থ আর একটা জীবন্ত আপনার জন্য 
আর স্পষ্ট করবে সেটা হচ্ছে মানুষ যখন নির্জনে থাকে তখন বেশিরভাগ পাপগুলি হয় যেগুলো সামাজিক পাপ পারিবারিক পাপ হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় পাপ সেই পাপগুলি নির্জনে করে বোমা তৈরি করছে দেশের বিরুদ্ধে নির্জনে তাই না নির্জনে জেনা জমিতার করতে মন খাচ্ছে নির্জনে খুন করছে নির্জনে যুবা খেলছে নির্জনে তাহলে যেই ব্যক্তি নির্জনে যখন থাকে তখনও পাপ করে না মান খাসি আর রহমান আদিল যাই আল্লাহকে ভয় করে আমি নির্জনে আছি কেউ আমাকে দেখে না কেউ জানতে পারবে না এই কাজ করলে চুরি করে নির্জনে কেউ টের পাবে না যে কে ডাকাতি করলে কেউ চুরি করলো রাতের অন্ধকারে তারপর আল্লাহকে ভয় করে মুক্তাকি ওই সব লোকেরা আর ওদের জান্নার নিকটবর্তী হবে যারা আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করে এক তাফসির আর দ্বিতীয় তাফসির হচ্ছে যারা নির্জনে আল্লাহকে ভয় করে সাত শ্রেণীর লোকে আল্লাহ রবুল আলমিন কেমতের দিনে স্পেশাল ছায়া থেকে আর গাড়িতে ভিত্তিতে আরো সরি ছায়া দেবেন দেওয়া হয়েছে আল্লাহ আলম তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যে ছায়া দেবেন সেই ছায়াতে যে সাত প্রকার লোককে দেবে তার এক প্রকার লোক তারা জানে তখন চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় পানি ভরে যায় আমার বাড়িতে কেউ নেই বাবা নেই মা নেই সব বাইরে গেছে আমি একা একই আসো ফাঁকা তখন ওই যুবক বলছে ইউটিউব আলী সালামের মধ্যে কি বলছেন এমনি আল্লাহ কেউ নেই তোমার বাড়িতে এখন কেউ নেই কিন্তু আল্লাহ আমি ভয় করি আল্লাহ আসেন তোমার বাড়িতে আল্লাহ খুব রাখেন তোমার বাড়ির কথা আমাকে আল্লাহ পাক দেখছেন আলামি আলম যে আমি আল্লাহ ইয়ারা জানো না যে আল্লাহ দেখছেন তোমাকে আমাকে দেখলেন না তার নির্জীয় নেই যেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে জান্নাতি জান্নাত তার নিকটবর্তী ওর যা আগে তালমি মনি আর একটি গুণ হচ্ছে জান্নাতিদের বা মত্তাতিদের বা জান্নাত যাদের নিকটবর্তী আল্লাহ পাপের কাছে দরবারে আগমন করবে যে তালবিনী এমন এক অন্তর্নী মুনিব যা আল্লাহর দিকে ধাবিত আল্লাহর দিকে ধাবিত অন্তর্নী মুনিব অনুসরণ করো আর তারপরে সাহাবাই কেরামদের কথা আসবে তারপরে সাবাই কথা তাই না কিন্তু বিদাসপন্থী পীরেরা পীর ধারার অকাট্য দলিল লিখেছে অনুসরণ করো ওই ওদের রাস্তাম যারা আমার দিকে ভাবিত হয়েছে আবার সিনেমা মানে পীর ধরতে হবে কোথায় পীরের কথা এখানে আসলো যারা আমাদের দিকে আমার দিকে ভাবিত হয়েছে আল্লাহ যারা আমার দিকে ভাবিত হয়েছে তাদের অনুসরণ করো আর প্রথম ভাবিত আল্লাহ পাপের দিকে হয়েছেন রসুল্লাহাম তার সাথে সাথে তার পিছন পেছন আম্বিয়া রসুলগণ আন্নান নবী রসুলগণ আদাম আলী ইসলাম থেকে শুরু করে ইসা আলী ইসলাম পর্যন্ত আর তারপরে সাহাবাই কেরাম করে খোলা সারা সুদিন আর তারপরে তাবেইনে কেরাম করেন তারপরে আইনে কেরাম ইমাম আবু হানিফা সাথে মালেক আহমদ তার ইমাম বুখারি মুসলিম আবু দাউ তিরিমি নাতে ইমাম মাজান ইমাম ইমে তাইমে ইমাম কাইম যত আইনে কেরাম এসেছেন রহমতুল্লাহ আলী যারা কোরআন হান্নার অনুসারে যারা এক হাতে কোরআন এবং আর এক হাতে রসুল্লাহ হাদিস রেখে প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে দলিল সহ তারা জীবন যাপন করেছেন এবং দলিলের দিকে ডেকেছেন বড়দের দিকে ডাকেননি হ্যাঁ সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিকে ডাকেননি তারা তারা বুঝু গানের দিনে দোহাই করেননি তারা কোরআন এবং হাদিসের দোহাই দিয়েছেন তারা হচ্ছে আনা বাইলে আল্লাহ বলছেন যারা ধাবিত অন্তর নিয়ে আল্লাহ পাকের সামনে হাজির হবে ও ভুলু হাত তাদেরকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলা হবে তোমরা প্রবেশ করে এই জান্নাতে বেসালাম নিরাপদ হয়ে বেসালাম বেসালামের একটি তথ্য হচ্ছে নিরাপদ দেখেন কোন 
দেশে বা কোন জায়গায় দাখিল হওয়া দুই রকম একটা হচ্ছে নিরাপদ আর একটা হচ্ছে আতঙ্কিত ভাব আমরা যদি বিদেশে এসেছি নিরাপদ না কিছু আতঙ্কতার আশঙ্কা আছে আত্মীয় আশঙ্কা কত করে বেশি ভালো থাকতে এখানে এসে দুর্ঘটনা ঘটলো চিন্তা হইল মার খেলেন অথবা বেতন পেলেন না অথবা আর কিছু হইলো বুঝতে পারে না হতে পারে না তাহলে যে যতই ভালো জায়গায় দুনিয়াতে দাখিল হান প্রবেশ করেন যতই ভালো দেশে যান কিছু না কিছু ঝুঁকি আছে উদ্ভুত হবে তালাম দুনিয়াতে পাবেন না কোথাও না পাবেন একমাত্র আল্লাহ ঘর মসজিদে দিতে পারে একমাত্র আল্লাহ ঘর মসজিদ উদ্ভুত হবে তালাম জান্নাত হচ্ছে শান্তি আর শান্তির জায়গা তাই আল্লাহ বলছে উদ্ভুলু হাবে সালাম এই জান্নাতে প্রবেশ করো যে সালাম নিরাপদ হয়ে তোমরা একই তফসিল দ্বিতীয় তফসিল হচ্ছে উদ্ভুলু হাবে সালাম এই জান্নাতে তোমরা প্রবেশ করো সালাম দিয়ে আর তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হবে ফেরেস তারা সালাম দেবেন জান্নাতিদেরকে ফেরেস তারা সালাম দেবেন হরিন সালাম দেওয়ার জন্য বসে আছে আপনার ঘুর আপনাকে সালাম দেওয়ার জন্য বসে আছে আপনার খাদে আমরা আপনাকে সালাম দেওয়ার জন্য বসে আছে এ হচ্ছে উদ্ভুলু হাবে সালাম মানে এদের জন্য এই জান্নাতে রয়েছে মা এসাও না কি হ্যাঁ যা এখানে চাইবে যা চাইবে যা চাইবে নদী একটা আগে দিনে আরো আল্লাহ আমি যদি জান্নাতে চাষ করতে চাই হ্যাঁ চাষও করবে তুমি কৃষি কাজ করবে তুমি যা করতে চাও এরোপ্লেন উড়াইতে চাইবে দেখে আমি এরোপ্লেন তো বলতে পেয়েছি উড়াইতে পারিনি ফাও আল্লাহ পাক যত দেবেন যা আপনার আকা আকাঙ্ক্ষা হলো চাওয়া পাওয়া হলো সব শেষ হয়ে গেল তারপর আরো অতিরিক্ত আল্লাহ দেবেন তার সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ পাকের দিদার দর্শন সাক্ষাৎ দিদার শব্দটি ফার্সি শব্দ আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ রুই আতুল্লাহ আল্লাহকে দেখবেন আল্লাহ পাকের চেহারা নাই তো আল্লাহকে দেখবেন কি করে যারা বলছে আল্লাহ নিরা কার আল্লাহর চেহারাই নেই আল্লাহর হাতও নেই তারা দেখতে পাবেন না তারা অল্প অস্বীকারই করে আল্লাহ তোমার তো কিছুই না তো কি দেখবো তাই না সৎকর্মশীল হবে তাদের জন্য হুসনা রয়েছে মানে জান্নাত রয়েছে আর অতিরিক্ত রয়েছে মানে পাও রয়েছে সেটা হচ্ছে তফসির কারণ তফসির জন্য আল্লাহ সাক্ষাৎ আল্লাহ দর্শন আল্লাহ রবুল আলম যেন আমাদেরকে তার বিচার দান করেন তার সাক্ষাৎ দান করেন আল্লাহ রবুল আলম তারপর এসাদ করেছেন আর শুনে রাখো যে নবী করিম সাল্লাম কি আল্লাহ তাক সান্ত্বনা দিচ্ছেন আর আরো মুসে কাফেরদেরকে তাদেরকে সতর্ক করছেন আর যুগে যুগে যত কাফের অবাধ্য আছে না ফরমান তাদেরকে সতর্ক করছেন অকাম আহলাক না কাবুল আহম তাদের পূর্বে অর্থাৎ এই আরব মুসলিমদের পূর্বে কত জাতিকে কত সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি কারণ মানে হচ্ছে কারণের আসল অর্থ আজকাল ব্যবহার হচ্ছে শতাব্দীর ক্ষেত্রে শতাব্দী বলতে না একশো বছরকে শতাব্দী কিন্তু আরবি পুরনো ভাষায় কারণ বলা হইতো সম্প্রদায় জাতিকে প্রবল ছিল আবু জাহাল আবু লাভ চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল আজ সামের জাতি সয়েব আলী সালামের জাতি ফেরাউন ফেরাউনের অনুসারীরা নুম আলী সালামের জাতি আরো বেশি শক্তিশালী ছিল হানাক কাপু ফিল গোলা 
সুতরাং তারা তাদের প্রবাল শক্তি নিয়ে বিভিন্ন দেশে ফিরবে লাভ বিভিন্ন দেশে তারা পৃথিবীতে বিচরণ করেছিল এখানে ইচ্ছা সেখানে গেছে যেভাবে ইচ্ছা চলাফেরা করেছে যেভাবে ইচ্ছা তারা বসবাস করেছে বড় শক্তিশালী জাতি ছিল তারা হানাকাউফিল বেলাদ মানে তারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শহরে তারা বিচরণ করেছে ব্যবসা বাণিজ্যে গেছে আগের যুগের লোকেরা খালি মহিম কিন্তু পালাবার কোন স্থান কি ছিল তার যখন আল্লাহ পাকের আজাব আসল নৌকালের জাতির উপর পালাবার কোন স্থান পেয়েছিল ফের আউন যখন ধ্বংস হইল তখন পালাবার কোন জায়গা পেয়েছিল আব সম্প্রদায়ের জাতি তখন যখন ধ্বংস হয়েছিল পালাবার কোন স্থল পেয়েছিল পাইনি আল্লাহ তাই বলছেন হালমিন মাহির কোন পালায়নের স্থল পেয়েছিল কি পাইনি ইন্দাকি জালেকাল দিকরা নিশ্চয়ই এসব কথাতে বা এই কোরআনি কারিমে উপদেশ রয়েছে কোরআনি কারিমে কি রয়েছে উপদেশ কোরআনের নামের জন্য জিকির জিকির মানে উপদেশ যাতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে বিগত যেসব সম্প্রদায় পাপিষ্ট গুরুর গাল ছিল তাদেরকে কি করে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন কি জন্য ধ্বংস করেছেন কি তাদের পাপ ছিল সেগুলি আমাদের জন্য উপদেশ এবং যাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন কেন সম্মানিত করলেন আমরা যদি ওই গুণগুলি নিজের মধ্যে নিয়ে আসি আমরা রসুল গণের গুণ তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করে দিয়ে উপদেশ পেয়েছে বলছেন যে ইন্দাকি জালেকাল অধিকার নিশ্চয়ই এই কোরআনি কারিম উপদেশ রয়েছে কিন্তু কার জন্য উপদেশ থেকে সবাই উপকৃত হয় কি হয় না আপনার বাড়িতে পাঁচ ভাই দুই ভাই নামাজি তিন ভাই বে নামাজি কেন উপদেশ তো বাড়িতে আছে দিনের কথা তো আলোচনা হয় দুই ভাই তো নামাজের কথা বলে বাবা মা নামাজ পড়ে তারা তো নামাজের কথা দিনের কথা বলে কিন্তু এই তিনজন বে নামাজি কেন এক ভাই বে নামাজি কেন পাপিষ্ট কেন চোর কেন আল্লাহ বলছেন উপদেশ সাথে কার জন্য লেমান কান আল্লাহ তালবুন যার চিন্তাশীল হৃদয় রয়েছে অন্তর তো সবারই আছে হাট সবার আছে কিন্তু সেই হাটটা তাল কেমন হতে হবে চিন্তাশীল অন্তর চিন্তা করবে যে আমি কি এমনিতে সৃষ্টি হইলাম না এমনিতে হইনি তাহলে সৃষ্টি করেছেন কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তার উত্তরে সৃষ্টি করেছেন তাহলে কি জন্য সৃষ্টি করেছেন কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন কুকুরের মতো তো আমি নিকৃষ্ট জিনিস খাই না কুকুরের মতো চলাফেরা করি না পশুর মতো তো আমি নিকৃষ্ট জীবন যাপন করি না কত সম্মানিত আমাকে করেছেন চিন্তাশীল এই অন্তর যে হৃদয় চিন্তা করে লেমন কামাল আলকাল গুণ যার চিন্তাশীল অন্তর রয়েছে আও আলকা সামা অথবা এই হৃদয়ের সাথে সাথে কি রয়েছে আলকা সাম আহ সামা মানে শ্রবণ শক্তি শ্রবণ শক্তি আলকামা নিক্ষেপ করা মানে শ্রবণ শক্তি কি করে কাজে লাগায় মনোযোগ দিয়ে শুনে বাবা শাহিদ আর সে উপস্থিত শোনার সময় তার অন্তর উপস্থিত তার মন উপস্থিত মনোযোগ দিয়ে সে কর্মপাত করে আর আলকাত সামা মানে এবার বলতে পারি যে সে কর্মপাত করে বাবা শাহিদ মনোযোগ দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনে কি বলা হচ্ছে আল্লাহ কি বলেছেন তারা সে কি বলেছেন আলেমরা কি বলছেন সমাজের সত লোকেরা কি বলছেন ভালো মানুষরা কি বলছেন আমার বাবা মা কি বলছেন ভালো কথা বলছেন নিতে হবে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের উপদেশ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তিনটি গুণ বলেছেন একটা হচ্ছে চিন্তাশীল অন্তর অন্তর দিয়ে চিন্তা করতে হবে দুই নম্বর মন শুনতে হবে শুনতে হবে শুনলেন না শুনতে হবে তিন নম্বর আহওয়া শাহিদ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে শুনলেন কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনলেন না আমি বিদাজীদেরকে লক্ষ্য করি বিদাজি যে জানার জন্য প্রশ্ন করে না যারা প্রশ্ন করে দুইবার অভিভক্ত এক শ্রেণীর লোককে দেখি মাঝে মধ্যে আর চেহারা দেখি বুঝতে পারি বা অধিকার করছি সুতরাং বুঝতে পারি প্রশ্ন একটা করে দিল করে দেওয়ার পরে যখন উত্তর দিচ্ছি আর শুনে না চিন্তাশীল অন্তর নেই কান এদিকে নেই মন দেওয়া নেই বডিটা আছে শুধু তার মজলিতে তার বডিটা আছে কিন্তু শুনতে চাই না প্রশ্ন একটা সংসার তুলে দিল যাতে হয়তো যদি এর সঠিক আর সন্তোষজনক উত্তর যদি না দিতে পারে তাহলে এই জনসাধারণকে বিব্রত করব বিভ্রান্ত করব উদ্দেশ্য এই রকম ছিল এই জন্য আল্লাহ পাক হৃদায়ত করেন না যার অন্তর বাঁকা তাকে হৃদায়ত আল্লাহ করবেন না তালবুন সেলিম হইতে হবে তালবুন মানে তালবুন সেলিম হইতে হবে চিন্তাশীল অন্তর হইতে হবে সুস্থ অন্তর হইতে হবে সংশয় যেন না থাকে নিরপেক্ষ অন্তর হইতে হবে পক্ষপাত করবেন না ঝুঁকে অন্তর একদিকে ঝুঁকে আছে আর অন্যদিকের কথা শুনছেন কখনো হৃদায়ত হবেন না কখনো আপনি সন্ন্যাসের অনুসারী হবেন না কখনো আপনি শিরিপিদার ছাড়বেন না পাপ ছাড়বেন না 
আল্লাহকে তিনটি গুণের কথা বলেছেন হেদায়ত হওয়ার জন্য উপদেশ নেওয়ার জন্য কোরআনি করেন থেকে আল্লাহ পাক তারপরে সাত করেছেন আসমান জমি সৃষ্টির কথা যে আল্লাহ পাক আসমান জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ পাক আবার কি আমার করতে পারবেন না মানুষকে কবর থেকে উঠাইতে পারবেন না সেটা তো আরো সহজ তাই আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালা কথা খালাক না সামাওয়াতি ওয়ালা আরো আমি সন্দেহে আমি আল্লাহ আসমান গুলিকে সৃষ্টি করেছি আর জমিনকে সৃষ্টি করেছি আমার বেইন আহমার যা কিছু আসমান জমিনের মাঝে আছে সব কেই সৃষ্টি করেছি ফেরস্তা সৃষ্টি করেছি জিন সৃষ্টি করেছি মানুষ সৃষ্টি করেছি কীট পতঙ্গ পশু পাখি গাছপালা নদী নালা সব কিছুই সৃষ্টি করেছে আমার বাইন আহমা ফি চিত্তা চাইয়া মাত্র ছয় দিনে মাত্র ছয় দিনে বিশাল একটা বিল্ডিং তৈরি করতে আমাদের ইসলামিক সেন্টার পাঁচ পাওয়া যায় দুই বছর থেকে তিন বছর থেকে দেখতে আছি আল্লাহ আর আমাকে এই আসমান জমিন আর তার মাঝে যা কিছু আছে সৃষ্টি করতে গিয়ে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে লঘু মানে হচ্ছে তার ক্লান্তি কোন ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি তো আল্লাহ সর্বশক্তিমান দেখ আসমান জমিন আর সবকিছু সৃষ্টি করতে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি আবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করে আবার হাসরের মাঝে নিয়ে আসছে তোমাদের বিচার করতে আবার কোন ক্লান্তি আছে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যা কিছু তারা বলছে তার উপর তারা আপনাকে গণক বলছে ধৈর্য ধারণ করুন জাদুবর বলছে ধৈর্য ধারণ করুন পাগল বলছে ধৈর্য ধরুন সায়ের বলছে কবি বলছে ধৈর্য ধরুন দলিল হলো বাপ দাদা আর ওয়াহাবি যাদেরকে বলা হয় তাদের দলিল হলো কোরআন হাদিস কোনটা ভালো কোরআন হাদিস যারা দলিল বলে তাহলে কোনটা ভালো নাম খারাপ দিলে বা খারাপ উদ্দেশ্য করলে খারাপ হয়নি তারপর আলহামদুলিল্লাহ নামটা খারাপ দেশ করতে পারেনি মানুষ নাম খারাপ দিতে পারেনি বিদাতিরা চেষ্টা করেছিল খারাপ দেওয়ার কিন্তু কিছু খারাপ দিতে পারেনি তারা ওদেরকে যখন দলিল চাইবে তখন এই কথা বলি বলবে তার মানে তাদের দলিল হচ্ছে বাপ দাদা পূর্বপুরুষ সংখ্যা গরিষ্ঠতা আমরা বাল ভারী সুতরাং আমাদের ঠিক আর যাদের কি ওহাবি নাম দিচ্ছে তাদের দলিল হচ্ছে পরানে মহাদিন যদি একা হন না কেন আবশ্যক এটা সুসংবাদ রয়েছে তারপরে বিচার দিবসে কেমতের দিনে এই আসামিগুলি হাজির হবে যার ধার্মিক লোকদেরকে পরে যার লোকদেরকে দাঁড়িয়ে মৌলবাদী বলতো কট্টাপন্থী বলতো সংকীর্ণ বলতো বিভিন্ন রকমের খারাপ নাম দিত এবং কটাক্ষ করত তাদের বিচার সেখানে হবে সূর্য উঠার পূর্বে এবং সূর্য ডোবার পূর্বে সূর্য উদয় হওয়ার আগে আর সূর্য অষ্টমত হওয়ার আগে তাহলে দুই সময় আল্লাহ পা প্রশংসা বিজেড় বিজড়িত তসবি করতে বললেন কোন কোন সময়গুলিতে হ্যাঁ সকালবেলা আর বিকেলবেলা তাই না সূর্য ডুবার আগে মানে আসরের সময় হয় আর সূর্য উঠার আগে মানে নবী কাইম সাল্লাহামের মেয়েরা যাওয়ার আগে এই সুরেখা মক্কার নমদিনা মক্কায় না দিলে হচ্ছে মক্কি জীবনে না মদিনা জীবনে মক্কি জীবনে 
সুখী জীবনে মেরা হয়েছে শেষ দিকে এই মেরা ধর আগে পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই আয়াতগুলির ওপর এই রকম আয়াতগুলির ওপর আমল করে যাতে সকাল সন্ধ্যা তত্ত্বি করতে বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করতে বলা হয়েছে এই আয়াতগুলির ওপর আমল করে দুই অক্ত নামাজ পড়তেন দুই অক্ত নামাজ পড়ার জন্য সকালে ফজর নামাজ পড়তেন হ্যাঁ আসর নামাজ পড়তেন আন আরেক রকম ছিল তোরা মুসলাম মেলে যে তাহাজুদ করো তুমি নামাজুল নামাজের পরে সালাতের পরেও আদবার মানে পরে নামাজের পরেও তসবি করুন নামাজের পরে তসবি করুন এর মানে কি এ সম্পর্কে দুটি তফসিল করা হয়েছে একটি তফসিল হচ্ছে যে নামাজের পরে জিগির আজকার সালাম ফেরার পরে জিগির আজকার করুন তারপরে আল্লাহ আলিকরাম আরো যে দোয়াগুলি আছে আর তার সাথে তসবি সুভান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবার তেত্রিশ বার চৌত্রিশ তেত্রিশ বার পরে নামাজের পরে ফরজ নামাজের ফরজ পালাতের পরে যে জিকির আজকার গুলি এগুলি কোরআন তার প্রমাণিত এবং গুরুত্ব আছে এগুলি সম্মত নাকি সাল্লাহ আমাদের দেশের মানুষ বিবাদ করতে অভ্যস্ত সালাম জেরাম করে সন্ন্যাসীর তারা হচ্ছে যারা সন্নতির দিকে আজকার করে শুরু করে সন্নতির দিকে আজকার করে তো যেগুলি যেগুলি বললাম আরো যেগুলি আছে সেগুলি করে ফরজ নামাজের পরে যে সব সন্নতি দিকে আজকার সেগুলি পালন করে বসে এই দলটি সন্নতের অনুসারে আর বাকিগুলি একটি হচ্ছে মোনাজাত সম্মিলিত মোনাজাত করা দল বিরাজিকাল করে আর এক দল হচ্ছে লোকজন ধরে আছে তো বসে হা করে বসে থাকে জানি না ও আমাকে দেখে না কি ও বসল না ভাবলাম একটু বসলে ওকে একটু কথা বলবো যে সিজদাটা কিছু একটু জিজ্ঞেস করবো আর সিজদাটা দিয়ে তাম এরকম কয়েকবার আমি এখানে মসজিদে দেখেছি ভারতীয় লোকদেরকে তো নামাজের পরে তসবি করো মানে 
মাগরিবের নামাজের পরে দুইটা সম্মান করা এটা তাদের তফসিল এই তফসিলের সাথে এটা না করা যেতে পারে যে বেশ কিছু নামাজ আছে সম্মত নামাজ সম্মত রাতে বা যেগুলি ফরজ নামাজের পরে আছে যেমন জোগাড়ের নামাজের পরে সম্মত রাতে বা আছে মাগরিবের নামাজের পরে দুই রাত সম্মত আছে এশার নামাজের পরে আহ্বানকারী আহ্বান করবে নিকটবর্তী স্থল থেকে নিকটবর্তী জায়গা থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করবে একেবারে কাছে থেকে ডাক দেবে কোন দিন সেটা কেমতের দিন কেমতের দিনে ডাক দেবে তিনি হচ্ছেন ইসরাফিল আলী সালাম ইয়মাইহা সেই দিন শুনবে আসাইহা ভয়ঙ্কর শব্দ বিপদ শব্দ শুনবে ধনি শুনবে বিলহাক প্রকৃত পক্ষে আসলই সেই বিকট শব্দ হবে এখানে বিলহাক আল্লাহ বলেছেন জালিকায়মল খুব ওই দিন কি হবে কবর থেকে উঠার দিন বের হওয়ার দিন জালিকা ওই দিন কি ইয়মল খুব কবর থেকে বের হওয়ার দিন হবে কিসের উদ্দেশ্যে হাসরের উদ্দেশ্যে সমবেত হবে এবং বিচারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আল্লাহ প্রাণ দান করেছি দুনিয়াতে প্রাণ দান করে থাকি আবার প্রাণ দান করব কি আমাদের দিন যে দিন উঠাবো অনুমিত এবং আমি মৃত্যু দান করে থাকি দুনিয়ায় মৃত্যু দান করেছি আর আমার কাছেই ফিরে যেতে হবে আমার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে তাহলে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে হায়াত দান করলেন তারপরে আল্লাহ পাক মৃত্যু দান করবেন আর তারপরে ওই রাইন আল মসিদ আল্লাহ পাকের কাছেই প্রত্যাবর্তিত হইতে হবে ফিরে যেতে হবে এখানে আয়তের তফসিটা আরো বোঝার দরকার এই আয়তগুলি তর্জন করি দরকার আল্লাহ বললেন যে নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করবে সেই দিন নিকটবর্তী স্থল থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করবে কি ইসরাফিল আলী সাল্লাম তো ইসরাফিল আলী সাল্লাম সবার নিকটবর্তী স্থল থেকে আহ্বান করবে এর ব্যাখ্যা তফসিল হচ্ছে যে সিঙ্গাই ফুটকার দেবেন ইসরাফিল আলী সাল্লাম সিঙ্গাই ফুটকার দেবেন ইসরাফিল আলী সাল্লাম এক জায়গা থেকে তাই না এক জায়গায় থাকবেন সেখান থেকে তিনি সিঙ্গাই ফুটকার দিবেন সারা পৃথিবীতে আওয়াজ পৌঁছিবে আর যখনই আওয়াজ পৌঁছিবে প্রথম ফুটকার হবে এই সম্পর্কে এক্তলা বাতে যে কটি ফুটকার হবে সিঙ্গাই ফুট দেওয়া এক দল বলছেন তিনটি হবে আর এক দল বলছেন দুইটি হবে তো তিনটি যদি হয় বা দুইটি হয় তো শেষ যে ফুটকার হবে শেষ ফুটের সাথে সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে হাসরের মাঠে বিচার দিবসে কবর থেকে উঠে আসবে আল্লাহ কোরআন এখানে করেছেন একটা আছে অনুষে খাচ্ছি সুরে আসমান জমিনে যে কেউ আছে সবাই জ্ঞানহীন হয়ে পড়বে বেহুষ হয়ে পড়বে মারা যাবে সম্মান অর্থে থাকি হে ওপরা অথবা আরেক ফুক দেওয়া হবে ফাইদাহন কেয়াম জরুর তখন সবাই দাঁড়াবে আর টাকা নিয়ে কোন দিন যেতে হবে কোথায় যেতে হবে সবাই কোন দিকে যাচ্ছে কোন দিক থেকে ডাক আসছে কোন দিকে হাসল হবে বিচার দিবস হচ্ছে কেমতের মাঠ কোথায় ওই দিকে তখন দৌড় দিতে সব চলে আহ্বান করবে তিনি একজন ইসরাফিল আলী সাল্লাম আবার বলছেন মিনমা কানিম তার নিকটবর্তী স্থান থেকে কেমন করে নিকটবর্তী স্থান এই আয়তের তফসিলে কেউ কেউ বলেছেন যে বাইকুল মোকাদ্দাস এলাকা প্যালেস্টাইন থেকে এই ডাকটি হবে আর সেটা নিকটবর্তী স্থল হয়ে আল্লাহ পাক আখ্যায়িত করেছেন এই জন্য এখানে নিকটবর্তী স্থল বলেছেন যে সারা পৃথিবীর মধ্যে আকাশের নিকটবর্তী স্থল হচ্ছে বাইতুল মোকাদ্দাস বাইতুল মোকাদ্দাসের যে জায়গাটা সেই জায়গা ফিলিস্তিনের সেটা আকাশ থেকে প্রথম আকাশ থেকে নিকটবর্তী স্থল এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন নিম্মা কানিন কারীর নিকটবর্তী স্থল থেকে ডাকতে হবে এটি হচ্ছে পুরনো যুগের তফসির কার্যের তফসির একটি আরেকটি তফসির এর চেয়ে বেশি যুক্তিসঙ্গত সেই তফসিটি শোনার এবং মনে রাখবেন সেটা সেটা হচ্ছে যে সেঞ্জয় ফুক এক জায়গায় থেকে দেওয়া হবে যেখান থেকে হোক না কেন সে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে হোক আর অন্য কোথাও থেকে হোক কিন্তু সারা দুনিয়ার প্রত্যেক জায়গা থেকে প্রত্যেক দেশ মহাদেশ এলাকা যেখানে যার কবর আছে সেখান থেকে এমন ভাবে শুনবে যেন আমার এখান থেকে ডাক্তার হচ্ছে এই আওয়াজ তো এখান থেকে উঠছে এটা অনুভব করেছেন যখন যুদ্ধের 
যুদ্ধের যখন সাইরেন বাদে শুনেছেন আবার গালফের সময় ছিলেন এখানে গালফ যুদ্ধের সময় আমরা মোদি নাইন ইউনিভার্সিটিতে তখন ছাত্র ছিলাম এই যখন সাবদামের আক্রমণ হয় কুয়েতের উপর আর তারপরে কুয়েতকে স্বাধীন করার জন্য যখন যুদ্ধ হয় সেই সময় সাবদাম মাঝে মাঝে বোমা ছাত্র রিয়াজের উপর এসে পড়লো তখন মোদি নামার চলাম আয়রন বাগ তো রিয়াজ থেকে আর আমরা হোস্টেলের মধ্যে মোদিন আমি প্রথমবার শুনছি আর তখন আদেশ ছিল সবসময় রেডিও চালু রাখবে টিভি তো ছিল না আমাদের কাছে রেডিও চালু রাখবে সবসময় রেডিওটা চালু রাখতাম রেডিওতে আওয়াজ শুনছি প্রথমবার যখন শুনেছি আমি কয়েকবার তখন শুনেছি প্রথমবার যখন শুনেছি সাইরেন বাঁধছে তাহলে তো আমার ঘর থেকে এখান থেকে আমি আওয়াজ হচ্ছে এমন ভয়ঙ্কর আওয়াজ মনে হচ্ছে এখান থেকে আওয়াজ তো আমার ঘুম থেকে হচ্ছে তখন আওয়াজ আটশো নয়শো কিলোমিটার দূরে মোদিনের থেকে সিঙ্গার কেমন হবে আর কেমন হবে নিম্নকারী প্রত্যেক জায়গায় এখান থেকেই তো সিঙ্গার ফুটকার আসছে এখান থেকেই তো সিঙ্গার ফুটকার আসছে এইরকম বিকট শব্দ হবে আর মানুষ সেই দিন আল্লাহ পাকের সাত করতে সেই দিন তাদের থেকে জমিন বা জমিনের মাটি বিভিন্ন বিভিন্ন যার যেখানে কবর আছে সেখান থেকে মাটি ফারুক করে মাটি ফেটে উঠবে আর উঠবে সব আগে কে উঠবে নবী কেন সাল্লাহ সাত করেছেন আনা আউলো মানতান সাক্ষ আনহুল আর আমি প্রথম ব্যক্তি যার জমিন প্রথম ফেটে উঠবে আর আনি উঠব ছুটবেলাইনাইর এই সমবেত করা এই একত্রীকরণ আমার জন্য তো অতি সহজ বলছেন আল্লাহ এই একত্রীকরণ আমার জন্য অতি সহজ আল্লাহ বলছেন আমি ভালো করে জানি যে তারা কি বলছে আবু জাহাল কি বলছে আবুল হাব কি বলছে কাপের কি বলছে বেদিনী কি বলছে ইসলাম বিরোধী কি বলছে না আল্লাহ মায়া করুন তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি ভালো জানি তুমি তাদের ওপর জবরদস্তি কারী ন জবরদস্তি নেই জবরদস্তি করবে না জবরদস্তি নেই না একরা হাফি দিন আল্লাহ করছে দিনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই কারো অন্তর যদি না ফিরে জবরদস্তি কাউকে সেজা করিয়ে দিলে সে মনে আসে ভাবে তুমি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নও হাজার কে রেল কোরআন মাইয়া খাত ওয়াই সুতরাং কোরআন দিয়ে উপদেশ দান করো ওই সব লোকদেরকে যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে আল্লাহর আজাদকে ভয় করে মাইয়া খাত যে ভয় করে ওয়াই আমার শাস্তিকে যেই ব্যক্তি ভয় করে বা যারা ভয় করে তাদেরকে পরান দিয়ে উপদেশ দাও তারা উপকৃত হবে উপদেশ তো সবাইকে দিতে হবে কেমন করে জানা যে এই লোকটা হৃদয় হবে আর হবে না আপনার সামনে দত্ত লোক আছে তাই না কে হৃদয় হবে কে হৃদয় হবে জানেন কি জানেন না সকলকে আপনি উপদেশ দেবেন কিন্তু এখানে আল্লাহ বিশেষ ভাবে বলছেন ওই সব লোকদেরকে উপদেশ দাও যারা আমার আজাদের সাথ থেকে ভয় করে মানে ওরা ওই উপদেশ থেকে উপকৃত হবে তাদের জন্য উপদেশ ফলপ্রসূ হবে সুতরাং তাদের পেছনে বেশি মেহনত করো এই ক্ষেত্রে আপনি অনেকটা বুঝতে পারেন একটা লোক বারবার বললেন কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসছে না আর একটা লোকের মধ্যে দেখছেন না কিছু পরিবর্তন আসছে তাহলে যার মধ্যে পরিবর্তন আসছে ভালোর দিকে আসছে ওর পিছনে একটু মেহনত বেশি করে এতে নিয়ে আসা যাবে এর জমগুলি এর মরিচাগুলি ছোটবার চেষ্টা করে কিছুটা ছুটেছে আর যার মরিচা দেখছেন আরো শক্ত হয়ে যাচ্ছে আরো শক্ত হয়ে ওর পিছনে মেহনত করে লাভ নেই এই জন্য মানুষকে আল্লাহ পাকুল আলমী মাটির সাথে ভূমির সাথে তুলনা করেছেন মাটির মধ্যে কিছু উঁচা মাটি আছে উঁচা মাটি ওখানে বৃষ্টি পড়লে বৃষ্টি পানি ধরবে না সপ্ত মাটির পিছনে মেহনত করে লাভ নেয় একটু উঁচা মাটি যেখানে একটু পানি টাইম ধরবে সেসব জায়গায় মেহনত করেন কাশি তাহলে সেখানে ফসল হবে ওই রকমে আপনি দাও দিতে গিয়ে দেখেন যে এইসব লোকেরা কথা শুনবে যদি আজকে পুরোপুরি শুনল না কিন্তু পিছনের মনোযোগ দিয়ে শুনল আরেক দিন যাবে আরেক দিনে আরেকটু মনোযোগ দিয়ে শুনল না একটু সংশোধনে তোমার জন্য দেখো মসজিদে একজন তো আসছে 
স্বীকার করছে যে গ্রীষ্মের দিকে বিধান স্বীকার করছে না আরো মেহনত করতে হবে তাহলে আরো জানা যা হবে তাদেরকে আরো দাবত দিতে হবে তাহলে এইভাবে কিন্তু যার মধ্যে হটকারিতা আছে না নানা তোমার চ্যানেল বেশি তোর মাদ্রাস পড়েছে তুই তোর মাদ্রাস পড়েছো প্রথম দিকে তুমি ফারেক হয়েছো কত বড় তোমার কাছে ডিগ্রি আছে আমার কাছে দৌড়ে হাজি তো ডিগ্রি আছে তাই না এইরকম যাদের অহংকার আছে তাদের পেছনে ওই পোচা মানে ওদের পেছনে মেহনত করে চাষির লাভ নেই আপনি বাই একজন অধিকার করছেন আপনি ওই চাষির মতো জ্ঞানবান চাষি যে কোন জমি কিনলে ফায়দা হবে কোন জমিতে বীজ শেখালে ফায়দা হবে কোন জমিতে ফসল আবাদ করলে ফায়দা হবে কোন জমিতে আমবাগান করলে আমবাগান হবে এটা নামটা আপনাকে আল্লাহ পাকুল্লাহ যেন বুঝার তফিল 